Köszöntöm a kedves nézőket! Vendégem a stúdióban Valdman Tamás, a Magyar Hatályista Társaság elnöke. Én is köszöntöm a nézőket. Honnan jött a motivációt, hogy, hogy te ilyen civil szervezetet alapíts? Nem minden ateistának jut ez eszébe, hogy, hogy annyira ateista legyen, hogy még egy civil szervezetet is alapítson rá. Hát ugye körülbelül négy éve alapítottuk, vagy pontosan négy éve alapítottuk az ateista társaságot. Uh, már korábban uh, ugye a ateizmus Facebook csoportban felmerült az, hogy valamit kellene csinálni. Ezt ti hoztátok létre, jól tudom, ugye ezt a csoportot? De admin, adminok vagytok mindenképpen. Hát a, 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 a társaság egyik tagja, egy nyelvész lány, ő, ő volt az eredeti alapítója a, a csoportnak, és akkor hát most már az is van, ami tizenvalahány éve alapult szerintem a, a csoport, most már ilyen 18 ezer fő körül uh, járunk, és hát ugye voltak előtte próbálkozások, volt egy uh, magyar uh, szekuláris egyesület, uh, ami aztán így, így befutcsolt, és akkor gondoltuk azt, hogy hogyha szekuláris alapon nem igazán lehet uh, tenni azért, hogy ez egy olyan ország legyen, ahol uh, ami jobb, a, jobb életet biztosít az ateistáknak, jobb uh, érvényesülést, jobb megjelenést, akkor, akkor ezt ateista alapon kellene elkezdeni. És hát ugye voltak ilyen mindenféle ateista kocsmák, ahol mindig ment az észosztás, és akkor eljutottunk odáig, hogy na jó, akkor hivatalosan jegyeztessünk be egy ateista társaságot, és akkor négy éve alapultunk meg, úgyhogy most kellett a, 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 újra választani a, a elnökséget, hogy akkor, akkor négy évre választottak meg minket. És akkor most ismét? Most ismét. Hát, gratulálok. <gül> Jó, és mivel foglalkozik konkrétan a társaság? Tehát ugye nyilván a nevéből azért lett a, a fő témát, azt, azt értjük, de, de mik azok a konkrétumok, amiket letesztek az asztalra ennek a, cél, a céloknak az elérdék, elérése érdekében, és mik a céljaitok egészen konkrétan, mm-hmm. egészen pontosan? Hát ugye, amint mondtam, szeretnénk azt, hogy ebben az országban, ahol hát nem, olyan, nem ilyen folyamatok zajlanak, hanem éppen az ellenkező folyamatok, jobb legyen a teistának lenni. Tehát emiatt ugye az ateista közösségnek a, a szervezését próbáljuk, ateista érdekképviseletet, jogvédelmet, tehát például ma Magyarországon nem lehet a, a keresztelést megszüntetni, tehát nem lehet kiiratkozni a katolikus egyházból, mondjuk. Miközben ugye a GDPR azt mondja, hogy ha én beadok egy, tehát hogy nem, rólam nem, az akaratom ellenére nem lehet adatokat nyilvántartani, tehát hogyha egy megkeresztelt ateista oda megy a katolikus egyházhoz, akkor a jog szerint, az Európai Unió joga szerint őt ki kellene, hogy húzzák a, a GDPR alapján a keresztelési névjegyzékből, de azt mondják, hogy ezt a, a magyar jog, meg hogy ők ezt e, ilyen könyvtár, vagy e, tehát, hogy, hogy nem vonatkozik rájuk a GDPR, és például miatt e, indítottunk pert, e, vagy ugye a népszámlálás során e, biztattuk az ateistákat, nem hívőket, vagy akár magukat, azokat a keresztényeket, akik nem értenek a, azzal egyet, hogy a, az egyház és az állam ennyire összefonódik, hogy ne támogassák az, át, az, az egyházakat, meg, vagy ezt a politikát azáltal, hogy még kereszténynek vallják magukat, csak azért, mert meg lettek keresztelve, vagy, vagy 30 évvel, 50 évvel még jártak templomban, de, de már nem járnak, de... de tehát minél többen vallják magukat nem hívőnek ateistának, vagy tagadják meg erre a kérdésre a választ Magyarországon, annál vállalhatatlanabb lesz az, hogy, hogy azt állítják, hogy ez egy keresztény ország, és ez, ezzel indokolnak olyan lépéseket, amik, amik ugye az állam és egyház szétválasztásával szembe mennek. Tehát ez is egy cél, hogy szétválasztatok a... Hát, vagy hogy le, legyen szétválasztva hát nyilván, uh, a világi ugye, és a vallási vezetés, vagy az országnak, vagy ez nemzetközi uh-huh. viszonylatban is gondolom elmondható. Igen, tehát uh, nyilván, hogyha ha egy, uh, 
ateistának nem érdeke az, hogy mondjuk sok uh, uh, ezer milliárd kerüljön az ő pénz ő adójából az egyházaknak uh, évtizedek alatt. Uh, uh, az, hogy a, a gyakorlatilag a teljes szociális szféra lassan a, az oktatás egyházak kezébe kerül, tehát hogy, hogy nem, nem lehet beiratni szinte már lassan a, a gyereket egy állami iskolába, hanem hanem mindenhol már, főleg vidéken, egyházi fenntartású vagy egyházi kezelésű iskolákba kénytelen az ember a gyerekét iratni, hogyha ha valamilyen nem teljesen alapszintű oktatást szeretne. És ugye azt is hallottuk, vagy azt is talán tudjuk, vagy tudni véljük, hogy hogy ugye egyrészt a vallást azt már az iskolákban oktatják a gyerekeknek, illetve hát oktatják, hát nem tudom ezt mennyi lehet oktatásnak nevezni, mindegy, de hogy, de hogy már mm. ott, ott, ott plántálják beléjük, és az ennek alternatívájaként, ateista alternatívájaként kínált el Köstant is nagyon sok helyen, ugye, hát papok, meg vallási személyek, különböző vallási emberek, vagy vallásos emberek tanítják, nyilván vallásos erkölcsök szerint, tehát gyakorlatilag nincs alternatívája, tehát ugye ezt, ez is is talán tudjuk, vagy tudni véljük, tehát most, hogy mi az igazság, ugye azt nyilván el kellene menni minden iskolában felmérni, és ugye elmondod nagyjából a célokat, és hogy, és, hogy, és hogy ezeken a területeken hogy érzed, mennyire sikerült valamit elérni, vagy mi a céljaitokból mit tudtatok eddig elérni, illetve milyen eszközökkel manipuláltak, vagy, mi, vagy dolgoztok, milyen eszközöket használtak? Hát ugye alapvetően egy, egy kis társaság vagyunk, ugye nem vagyunk túlságosan anyagi forrásokkal ellátva, Például ugye a, ezt a népszámlálási kampányt is ugye közösségi gyűjtésből finanszíroztuk. Tehát ugye maguk a perek is nyilván pénzbe kerülnek, tehát hatalmas eredményeket nem tudtunk elérni nyilván, de tehát célunk egy ateista közéletnek a megteremtése az, hogy, hogy olyan témák kerüljenek be a magyar közéletbe, Uh, amelyek szembe mennek ezzel a, a hivatalos uh, keresztény kurzus felfogásával, hogy mondjuk csak az magyar, aki uh, keresztény, vagy, vagy uh, uh, ahhoz, hogy jó ember legyünk, ahhoz uh, kereszténynek kell lennünk, mert csak a kereszténységből, vagy az Isten hitből származik uh, erkölcs. Tehát a, a a közéletben szeretnénk ilyen ateista vagy uh, szekuláris témákat megjeleníteni. Egyet, hogy a párbeszédnek tárgya legyen ez is, tehát bekerüljön a párbeszédbe, nem? Uh, hát nyilván uh, ugye azt látjuk, hogy semmilyen megtámadott kisebbségi csoport nem igazán tud eredményeket elérni ma Magyarországon, tehát nem, nem nagyon van párbeszéd a, a hatalom részéről, de uh, mondjuk, hogyha egy... Uh, váltás történik az ország vezetésében, akkor ha már egy, a közélet e, nyitott ezekre a kérdésekre, akkor e, egy olyan új Magyarországot lehet megteremteni, ahol az állam és az egyház szét van választva, ahol mondjuk a, az egyházakat a hívők fogják finanszírozni, és nem a, a nem hívők. E, tehát tényleg az, hogy, hogy Magyarországon ilyen e, 6-8-10 százalék jár hetente templomba, havonta is mondjuk maximum 10-15 százalék körül vannak, ez ugye a Covid alatt még ráadásul a legább 30 százalékkal csökkent a, a mondjuk Hodász András szerint. Tehát mi értelme van föl újítani olyan templomokat, ahova maguk a hívők sem járnak el, tehát teljesen nagy rém, hogy mondjuk egyetemek ö, oktatás vagy, vagy egészségügy helyett ö, olyan templomokat újítunk föl, amik ö, teljesen üresek, vagy jó részt üresek. Egyes vélemények szerint, tehát sokat halljuk uh-huh. azt, én legalábbis sokat hallom azt, hogy, hogy a, ami itt Magyarországon zajlik jelenleg, kereszténység cím szóval, vagy a kereszténység uh-huh. égisze alatt a kereszténység... Uh-huh pecsétjével, annak a címerét zászlójára val, az vál, varva, az nem kereszténység, á kereszténység, az valójában a kereszténységtől nagyon messze áll, vagy a kereszténység az egy jóságos valami, jó tesz az emberekkel, azért van, hogy jót tegyen, ez meg, ami mozzalik, ez nem annyira erről uh-huh. szól. 
Én viszont nemrég egy barátommal vitatkoztam, uh-huh. az iszlám kapcsán, milyen uh-huh. érdekes, az iszlám kapcsán arról, hogy ő azt mondja, ugye, és az előző műsorra, uh-huh. az első műsorra, ami itt a csatornán volt uh-huh. az ateizmus sorozatban, azzal kapcsolatosan azt mondja, hogy ugye egy nagyon erős kijelentés hangzott el az uh-huh. iszlámról, ami ugye nem, nem szabad ennyire általánosan kijelenteni, gondolom így uh-huh. értette, ezt ennyire nem fejtette ki, hogy, hogy hát az iszlám az ilyen, vagy az uh-huh. iszlám az olyan, hiszen az iszlámon belül is vannak ilyen, meg olyan vonulatok. Hát nem telt el egy hét, uh-huh. és a Euronews-on jött egy hír, miszerint ugye az iszlám állam, és ez nem az iszlám állam nevű terrorszervezet, uh-huh. hanem az iszlám állam officially mainstream iszlám, hiszen ők a, az uh-huh. iszlám képviselői, azok ugye bizonyos embereket kivégeztek azért, mert részt vettek tüntetésen, mert egy, ruha, egy rondarabot, egy, 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 egy rondarabot uh-huh. nem, tudtak, nem, nem viseltek az arcuk uh-huh. előtt, tötörö, tötörö, ugye ismerjük az okokat, uh-huh. Ezek, ezek a, a, a mélységesen a vallásukon alapulnak, a legmélyebb, uh-huh. legalapvetőbb vallási dogmáik ezek, és ezeken alapulnak, uh-huh. és ezek miatt kivégeztek embereket, megkurcoltak, meg, meg, megvertek, és a többi, és a többi örültek, uh-huh. hogy életben maradtak, egyáltalán életben maradtak, meg még majd ki is fognak végezni. És ez maga az iszlám állam. És ezt így elküldtem neki, hogy akkor, hogyha szerinted ez az officially, <coughs> ezt kell elfogadnunk officially, ez nem az ISIS, nem, mm-hmm. nem szakadárok, nem terrorszervezet, hanem effektíve ez a mainstream. Mm-hmm. Ma, 2022-ben, ma már 2023-ban mondhatjuk ugyanez a történet. Nem, gondolom nem változott mm-hmm. meg néhány nap alatt, mert ez tavaly évvége volt. Pár napja volt ez a hír. Na most akkor, akkor, akkor mondhatjuk-e azt, hogy ez az iszlám, és ébredjünk föl végre, hogy hogy ez az iszlám. Jó, most hagyjuk uh-huh. az iszlámot. Világos. Mondhatjuk-e azt, hogy ez ma a kereszténység, ami itt ma a kereszténység címszóval zajlik, 2023-ban uh-huh. ez a kereszténység, és ébredjünk föl végre, hogy ez a kereszténység, vagy pedig mondjuk továbbra is azt, hogy a kereszténység az a régi, amit, uh-huh. amit gondolunk róla, az a régi, illetve hát gondolunk róla, tehát amit hát a konzervatív, az, a konzervatív Jézus, az alap, a igen, akik Jézus. elmjárnak a, 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 ugye a uh-huh. templomba valójában, és uh-huh. mélyen vallásosak, az a kereszténység, és ez pedig csak egy elkereszténység, illetve annak a címszavával uh-huh. kihasználják az embereket, rá lehet erre fogni, vagy most mit gondoljunk uh-huh. erről? Mert a Jágos. kettő közül valamit gondolunk kell, mert valami, valamelyik hazugság. Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy, hogy mindegyik hazugság. Tehát, hogy, hogy valójában, ugye amikor az egyik keresztény oldal, a másik keresztény oldalt álkeresztényezi, ott ők ugye abból indulnak ki, hogy van igazi kereszténység, van, a kereszténység nek van egy igazi felfogása. Tehát ugye mivel nincsen a kereszténységnek, vagy az iszlámnak, vagy bármelyik vallásnak, amennyire tudjuk, olyan transzcendens megalapozatsága, amit ők állítanak magukról, a teológusok vitatkozva sem tudnak egymással dűlőre jutni, hogy, hogy kinek van igaza. Tehát, tehát értelmetlen az a vita, amelyik azt mondanánk, hogy na ők az igazi keresztények, ők meg nem az igazi Jó, keresztények. Én értem. A, a kereszténység szerintem azt kell kereszténynek tekintenünk, aki magát kereszténynek vallja. És fel Legyen kell fognunk, az bármelyik hogy... igen, vonulata tehát, hogy, tehát a kérdésnek. Azt kell elfogadnunk, hogy akik magukat kereszténynek vallják, azok egy heterogén csoport. Tehát, hogy vannak uh-huh. ilyen keresztények, olyan keresztények is. Tehát, hogy lehet valaki cső kommunista és cső fasiszta is, és közben keresztény, és egyik sem áll keresztény, hanem valójában a kereszténységből sem következik erkölcs, vagy abból sem következik politikai cselekvési program, ahogy az ataizmusból sem következik. Tehát mindenkinek van valamilyen saját ideológiája, felfogása a világról, politikai erkölcsi véleménye, és ő a saját vallásán belül Uh, úgy éli meg a, a saját uh, politikai erkölcsi nézeteit, hogy az ő vallását ahhoz idomítja, uh, és egyik sem áll, meg nem áll, tehát uh, ha, ha azt nézzük uh, a nyugaton, uh, mondjuk a, 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 az USA-ban, Magyarországon 
általában a, a keresztények, a templomba járó keresztények az ezt a nekünk nem túl szimpatikus politikai populista, konzervatív ideológiát támogatják a szavazataikkal, tehát mondjuk a, a választásokon a templomba járók túlnyomó része minden gond nélkül leszavaz a, 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 a jelenlegi hatalomra. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy, hogy a, a keresztények túlnyomó része az csak áll keresztény. Mert hát ak- akkor mit, jelent, mit, mit értünk kereszténység alatt, hogyha ha a keresztények nem a keresztények. Ugye a keresztények túlnyomó része nem keresztény. Világos. És hogyha már ennyire belementünk a vallásba, és ugye már szóba került uh-huh. a párbeszéd is. Nektek van-e valamiféle párbeszédetek a, 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 tehát a uh-huh. vallásos jellemzően ugye keresztény körökkel, és uh, tartjátok el velük a kapcsolatot, bevonjátok-e uh-huh. őket a tevékenységbe valamilyen szinten? Jó, ez most lehet, hogy így utólag buta, buta kérdésnek hangzik, de akár még ezt is el tudom képzelni, hogy, hogy van valamiféle, nem tudom, vitakör, vagy nem tudom, tehát bármi ilyesmi. Uh-huh. Uh, hát Igazából mondjuk a, a progresszív keresztények kell, van leginkább ilyen, nem tudom, olyan jellegű kapcsolatunk, amit így párbeszédnek lehet. Amennyiben az párbeszédnek lehet nevezni. Nevezni, tehát mondjuk ugye Perintfalvi Rita volt a YouTube csatornánkon vendég. Tehát, tehát ugye bizonyos fajta törésvonalak nyilván nem az ateista keresztény vonalon, hanem mondjuk a, a, a jobb baloldal, vagy, vagy... A konzervatív, liberális vagy, értékek mentén. Igen, uh-huh. ezek mentén vannak, tehát, tehát mondjuk egy, egy szélsőjobbos ateistával sokkal kevésbé tudunk együttműködni, mint egy, egy humanista keresztényel. Tehát, szerint, tehát, tehát e, 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 ilyen jellegű kapcsolatok megvannak. Vagy például ugye valószínűleg sokan látták, mert, mert eléggé meg volt hossza sok helyen. A, ugye a budapesti Pride-on volt a, a, egy olyan molinónk, hogy a szerelem valóság, Isten csak mese, és ugye a szivárvány színű az egész molinó, és akkor ott a, a keresztények a melegekért csoporttal is így barátságosan kezet fogtunk meg. Mert vannak képítezni. közös pontok. Igen, Igen? tehát aha, hogy, aha. hogy nyilván, nyilván egy homofób ateistával nem fogunk egy, egyetérteni ezzel a, abban a kérdésben, hogy a, a LMBTQ jogokat meg kell adni, vagy nem, vagy, vagy fogadjanak-e a, a melegek örökbe, vagy fogadhassanak-e örökbe, vagy nem. De egy, egy olyan keresztényel, akit mondjuk a másik oldal nyilván leáll keresztény ez, hogy hogy már pedig a Bibliában ez van benne, meg az van benne, de mondjuk a házasság törőket nem akarják eh, jogfosztani, csak a meleg polgárokat. Tehát... Igen, hát a vállás is elvileg az sem nagyon szabadna, vagy az sem Igen, nagyon elfogadott a vallási körökben. Vagy, vagy mondjuk a házasság előtti szex ellen. Hú, igen, az nincs a másik... hasonló propaganda, mint hogy a melegek rontják Jó, meg ha már a civilizációnkat. Ezt, ha már ezt a témát említetted, akkor, akkor ugorjunk is oda, hogy, hogy szerint, ugye, tehát tudjuk azt, hogy nagyon sok meleg pár küzd azzal a problémával, hogy gyerekvállás, meg uh-huh. stb. Ugye, és, és ez most már gyakorlatilag mondhatni, hogy törvényben van iktatva, hogy az apa, anya, vagy az apa férfi, az anya, nő, mert nem is jön a számra, az apa férfi, az anya, nő, uh-huh. és akkor kész, és ez a, család, a gyerek az gyerek, és ez a család, uh-huh. amit ugye a vallás állít, hogy ez a vallásból fakad. Na most, na most, Hát ugye itt pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez mennyire fakad a vallásból, ez, ez a uh-huh. családmodell, ami ugye ma elfog, mai napig elfogadott, uh-huh. alapvető családmodellnek, ez mennyire fakad a vallásból, vagy mennyire fakad, mennyire természetes ez? Tehát mennyire fakad a természetből, mennyire fakad az emberi mi voltunkból, mennyire jön az az ősidőkből, mert ugye már azt látjuk mai napig azok között, a törzsek uh-huh. között, akik még úgy élnek, mint hogy az ősidőkben mindannyian éltünk, mindannyiunk uh-huh. elődei, hogy akiknek mi a leszármazottaik vagyunk, úgy éltek, hogy hogyha a törzsbe született egy gyerek, azt a törzs nevelte. Tehát szó nem volt a családról. Mm-hmm. Tehát, tehát egyáltalán nem volt a régmúltban ez a modell felkapott. 
Ö, amikor meg már megjelent, akkor meg már volt a vallás. Tehát, hogy ez most mennyire kapcsolódik össze a vallással, ez a modell, ez a családmodell? Hát ö, szerintem alapvetően ez az ábra hámít a vallásoknak a, 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 a modellje, ez, hogy, hogy ugye eleinte mondjuk a, a több nejűség a, a zsidóknál ugye nem volt probléma, tehát ott ugye a szolgáló lányok azok a a másod-harmad negyed feleségek voltak, és hát alapvetően egyébként még azt hiszem Jemenben vannak olyan zsidók, ahol, ahol simán a több nejűség jelenleg is elfogadott. Tehát ez valamikor a, 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 a római Igen. hatás és, és a, 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 a kereszténység ben alakult ki ez a, a Uh, Igen, egy körülbelül egy akkor nő. kezdett ez megjelni, én régebben nem tudok, tehát még nem tudom az egyiptomi időkben mennyire. Uh-huh. Erre nagyon, az iskolai tanulmányok erre nem nagyon terjednek ki, meg ezek tanulmányokat sem nagyon láttunk erről. Igen, hát, hát, van, valahogy így pálnál volt, voltak ilyen beakadások, ugye, hogy a, a, ugye egy, 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 egy normál uh, vallásban ugye a Szent Háromság az mindig az apa, anya, meg a gyerek volt, és akkor valahogy a nőt ki kellett venni a, a képből, és akkor helyette lett a, a, szent, a szent lélek. A, és, és, tehát ez, a, ez az egész, hogy a, 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 a nők ne, ne beszéljenek a gyülekezetbe, meg igen, uh, igen. tehát, hogy így a, 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 bár egyébként mondjuk a, 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 a zsidó valláshoz képest a, a kereszténység, aztán utána a, a, az iszlám is egyre több jogot adott a, a, a nőknek, de meg ugye Mária a, 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 a prostituált és a szent, meg a... a, a tehát, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen nagyon ambivalens hozzáállása volt a, a nemiséghez a, a kereszténységnek, vagy a, a nőket ilyen elkor, elkorcsúsult férfiként gondolták, meg, meg egyáltalán van a lelkük, hasonlók. Tehát... Tehát ez a, ez a homofóbia... És ott voltak olyan helyek, ahol az állatok mögött álltak, tehát a házi állat mögött állt, a nő a mm. rangsorban például. Igen. Ez, ez a, a patriarchátus, ez, ez így eléggé a, 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 a kereszténységre és a, az iszlámra jellemző, de nyilván más vallásokban vagy más kultúrkörökben is azért vannak, ezek, vannak nyomai, de... de tehát a, a, a mi kultúrkörünknek ez a, a, a szex tabusítása, ez, ez mindenképpen a, a kereszténységnek köszönhető. Aztán a, 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 az egész a, a homofób a, a, vagy, vagy meleg gyűlölő a, a hozzáállás is. A, igazából a, az a kereszténység elején, amennyire tudom, nem, nem volt ennyire a, a jellemző, ez, ez inkább később alakult ki. Ugorjunk egy kicsit vissza még ahhoz, amikor a, az eredményeitekről ö, fagadtalak, illetve arról beszéltünk, uh-huh. hogy mik a céljaitok, és ezt hogyan próbáljátok elérni. Ö, szóba került ez, hogy ugye a, uh-huh. a népszámlálás kapcsán ugye csináltatok ezt a nagy kampányt, hogy ugye mindenki vállalja föl, aki nem vallásos, hogy ő nem, vállal, nem vallásos. Ö, lehet-e már tudni valamit ennek az eredményeiről, hogy, hogy milyen, mik, mik, mit tudtatok elérni, vagy mik uh-huh. ennek egyáltalán, mik, mik lettek a, a népszámlásnál ezek az eredmények? Mert hogy Romániából azt olvastam, ugye ezt nálatok olvastam, uh-huh. ezt te tettet közé, vagy ti tettétek közé a saját uh, Facebookotokon, hogy uh, mindösszesen 0,9%-a valotta magát a népességnek, nem vallásosnak, uh-huh és aztán azon belül, hogy az most lényegtelen már, hogy, hogy miről mm. beszélünk, de hogy összesen, aki nem válasz, az 0,9%-ek, mm. ez nem túl sok. Épp azt hiszem, hogy Romániában is a, a, vallá, tehát a, a vallási kérdést megtagadók száma az már ilyen milliós, aztán két és fél millió körül volt. Akkor csak a százalék ilyen kevés. I- igen, tehát ugye itt ugye ez mindig sok trükk, emberről hogy, beszélünk. Hogy, hogy, hogy a, csak a válaszolók köré, körében mondják ugye a az arányokat. Tehát, ha a környező országokat nézzük, mindenhol ilyen 5-10-15 százaléka, ahol már ugye a 2011-es és a 21-es adatok is megvannak, csökkent a, a, a keresztények aránya. Ugye 
Hát gyakorlatilag a, a KSH-nak sikerült eldugni a, a, az ateistákat, tehát hogy mi 2011-ben a, külön olyan opció volt, hogy, hogy ateista vagyok, tehát hogy, hogy nem kellett a vallások között keresni, ezt most betették a vallások közé, az égvilágon semmiféle utalás nem volt arra a kérdőíven vagy az internetes felületen, ugye, hogy, hogy egyébként ha ateista, szere- a- a- ateista világnézetet szeretnék bevallani, akkor azt hol tehetem meg, tehát... Sőt, nem is választani lehetett, hanem be kellett írni ahhoz, hogy előjön. Hát, és igen, ugye, aki tehát... nem gondolt rá, hogy ezt meg kell írni, mert miért gondolta volna, hogy a vallások közötti keresőmezőbe hmm. kell beírni? <laughs> tehát ez így... I- igen, tehát, tehát, hogy ez konkrétan az ateista rész az gyakorlatilag összehasonlíthatatlan lesz a... a 2011-es és a 22-es népszámlálás között, tehát most mondhatnám azt, hogy ha ugyanannyi ateista lesz, akkor az már siker. Nyilván örülnénk annak, ha több ateista lenne. Ha a, a val, tehát akik ugye vallás vagy felekezeten, vagy, vagy egyházon kívülinek, vagy valláson kívülinek mondják magukat, az valószínűleg az is az emelkedni fog, illetve a, a megtagadóknak a, az aránya is feltétlenül emelkedni fog. Tehát szinte biztos, hogy a, a, a keresztények aránya az, ugye az 54%-ról be fog menni 50% alá. Máté András vallás kutatónak a Szegedi Egyetemen ők csináltak el, előrejelzést, hogy akár nem tudom, 45 és 25 százalék közé eshet le a keresztényeknek a, az aránya. Tehát itt, ha a, a nemzetközi trendeket nézzük, akkor ugye mindenképpen várható az, hogy, hogy csökkenni fog a keresztények aránya. Aztán, hogy ugye mennyien, vagy a magukat keresztények valók aránya, hogy ebből mennyi az, akik nem szeretik ezt, hogy így ennyire összefonódik a vallás és a, a, az állam, vagy politika, mennyien csak tiltakoznak, de valójában ők hívők, vagy ugye feminista körökben is volt olyan felhívás, hogy, hogy aki nem szeretné, hogy az abortusz szigorítsák, az, igen, az igen. ne vallja magát kereszténynek, hiába keresztény. Tehát itt, itt ugye sok in, in, indíték lehet arra, hogy ki mit válaszol, de ha csak azt nézzük, hogy mondjuk keresztény csoportok is mondták azt, hogy ha, ha vagy, vagy akár Erdő Péter, hogy ha azt szeretnéd, hogy az egyház több pénzt kapjon, akkor, akkor hiába nem jársz templomba, hiába nem e, e, fogadod el mondjuk a Mária szeplőtlen fogantatását, vagy a Szent Háromságot, vagy, vagy nem is nagyon hiszel, de de azért, hogy megmaradjunk, azért valljad magadat kereszténynek. Tehát, hogy ugye amikor minket azzal vádoltak, hogy mi csak, csak politikai alapon akarjuk befolyásolni az állampolgárokat, akkor azt gyakorlatilag az Minden oldalon is, ugyanez a, ugyanúgy ugyanez megteszik, a helyzet. Tehát... Igen. Jó, most, most egy kicsit, kicsit kapcsoljuk ki azt, hogy a te isták vagyunk, ha létezik mm-hmm. ilyen. Gondolkodjunk-e azon, hogy beszéljünk arról uh-huh. egy kicsit, hogy, hogyha van valamilyen szerepe, azért mégiscsak valamilyen értelmes, kézzelfogható uh-huh. értelmes szerepe a vallásnak napjainkban, most tegyük félre a politikai célokat, a vallás-vallásnak, uh-huh. tehát tisztán, annak uh, van-e létjogosultsága, tehát van-e, va, tehát van-e olyan szerepe a vallásnak, ami, ami azért megold problémákat, uh-huh. vagy, tehát, tehát betölte valamilyen értelmes funkciót a vallás napjainkban? Bizonyos emberek életében most nyilván nem uh-huh. mi, mi rólunk van szó, tehát általában véve. Hát ugye nyilván mi a, a vallásszabadság vagy a világnézeti szabadság oldalán állunk, tehát eszünk ágában nincsen mondjuk betiltani a, a, az egyházakat, vagy, vagy megmondani, hogy te ne legyél vallásos, mert így meg úgy. Tehát Nyilván, ha valakinek saját maga ő úgy érzi, hogy, hogy neki segít a, a vallás, akkor nem mi leszünk azok, akik a, a mankót ki rugdosnák a, a, a kezéből. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy mondjuk a drogfüggők, vagy alkoholisták, vagy börtönökben, vagy börtönökben, is börtönökben is például, tehát ugye nagyon sokan merítenek erőt a, a, a vallásból, 
vagy ugye, hát nem véletlen, hogy a, 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 a nők körében ugye sokkal népszerűbb a vallás, a kereszténység, tehát tehát akik... Hú, uh, uh, mit kaptam már én azért? Hú, uh, mit kaptam már én azért? Tehát, tehát hogy akiknek... Ilyen kijelentés merek tenni. Rosszabbak az életkörülményeik, uh, nehezebb ja, a igen, sorsuk, ha? nyilván ők, uh, ők fogják választani azt a, a vallást, ami egy túlvilági uh, boldogságot ígér, hogyha el, elviselik az itteni, az evilági uh, nehézségeket, tehát azt hiszem Nietzsének uh, van ez a a rabszolga mentalitás, vagy rabszolga erkölcs, vagy rabszolga vallás kijelentése, hogy, hogy ugye nem véletlenül a, a rabszolgák körében kezdett a kereszténység mm. kezdetben terjedni. Tehát, hogy, hogy azok, akiknek a, a legrosszabb a sorsuk, legreménytelenebb, nekik adhat egy ilyen, e, e, egy ilyen reménységet, egy, egy ilyen placebo hatást, hogy... hogy e, ha elviseled, akkor, akkor majd ezért lesz egy... egy későbbi uh, jutalom. A legnagyobb jutalom, mert ugye az örök élet. Uh, és hát, ugye itt, itt ugye az, hogy, hogy, hogy uh, mi, mi a, 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 az értéke, vagy előnye a, a, a vallásnak, ugye itt mindig uh, ugyanúgy, mint hogy, hogy van-e abszolút erkölcs, itt, itt is ugye felmerül az a kérdés, hogy van-e abszolút uh, érték. Tehát ugye mi ateistaként azt gondoljuk, hogy a az igazság az egy, az egy nagyon nagy érték. Tehát, hogy, hogy mondjuk, hogyha kiderülne az, hogy társadalmilag iszonyatosan előnyös a vallás, a- akkor is e- csaphatunk be mondjuk gyerekeket, az, e- úgy, hogy vallásra neveljük őket. E- tehát, hogy, hogy nem az Egészen igazságot... Egészen kicsi tud... korban egyébként Igen. a saját szememmel láttam. Én iskolában dolgoztam, 8 évén a saját szememmel láttam, hogy alsós pici gyerekekről beszélgetünk első, második osztályos. Hát már óvodában e, már vannak Így itt van. csoportok. Tehát, hogy, e, tehát, hogy, hogy e, ha, ha az derül neki, hogy mondjuk a, a, a vallásos társadalmak mennyivel boldogabbak, vagy a, a vallásos emberek e, egyénként mennyivel boldogabbak, tehát ugye vannak ilyen kutatások, amiket e, jobbára keresztény szociológusok e, csinálnak. E, de hát a barátnőm statisztikus, de e, tehát ugye a statisztikával is azért, hogyha az ember nem elég... Tanultam statisztikát, tudom, hogy ez hogyan működik, tehát, hogyha, ha, ha, ha valaki... Közben nincs a valósághoz leginkább. Hát, ha, ha jól csinálja az ember a statisztikát, akkor, akkor igen, de hogyha mondjuk ideológiailag kicsit motivált arra, hogy kihozzon bizonyos dolgokat, tehát mondjuk a, ugye azt szokott kijönni általában, hogy a keresztények mennyivel boldogabbak, mennyivel kevesebbet válnak, mennyivel hát jobb munkaerők. Ezt a Biblia is megmondja, hogy boldogak. Uh, igen, csak hogy ugye... Hiszövék a mennyeknek országa. Uh, te- tehát az, az hogy, hogy, hogy mondjuk, ha én egy templomi közösségbe járok, és akkor uh, ott van egy csomó ismerősöm, akkor ugye nem lehet... Jó érzem magam eleve, uh, Nem lehet azt külön választani, hogy mondjuk azért uh, uh, vagyok boldogabb, vagy azért uh, jobb az életem, mert egy csomó ismerősöm van, aki a templomban nem járó ateistának nincsen, tehát ilyenkor ugye mindig korrigálni kell arra, hogy, hogy és az mondjuk 15 közeli ismerőssel rendelkező emberek között is jobb-e az élete az, ate- az ateistánál a vallásosnak-e vagy sem. Tehát, hogy azért itt vannak dolgok, de ha ugye mi, mi ateistaként a, az igazságot fontosnak tartjuk, akkor, akkor én olyan nagy hasznát nem látom a, a vallásnak. Érdekes, amit mondtál, hogy, hogy mitől érzik jó magukat. Egyszer egy, higgyük, egyszer egy bar, nagyon jó barátom, mat beszervezte a hídgyűlökezete, uh-huh. ez még vidéken volt, mindegy is, és akkor a lényeg az, hogy ott ugye állandóan zenéltek. Uh-huh. És ugye ő meg zenében utazott egyébként, tehát ő, ő saját műveket készítgetett meg, stb. Eleve így ismerkedtünk össze így a számítógép kapcsán, mert ő azzal is zenégetett, és akkor, hogy, hogy, de hogy milyen érdekes, hogy ugye én ateistaként, már akkor is gyerekkorban is ateistaként, hogy próbált beszervezni ebbe jó szándékkal, tehát abszolút jó szándékkal, hiszen mondta, hogy gondold el most mi rossz van ebbe, hagyd a vallási részét a pitlibe, hogy finoman fogalmazzak, csak gyere el, meglátod milyen egyrészt jó fejemberek vannak ott, tök jókat zenélünk, nagyon jó zenék vannak, Tök boldog és happy mindenki. Ez hiányzik az életedből. Gyere el, neked ez mm-hmm. kell, és, íz, és hogy ezért jöjjek el. És akkor majd utána együtt csinálunk számítógéppel, mert ugye a számítógépes mm-hmm. vonalon nyomultam, hogy mennyire. Tehát, hogy, tehát nézzük meg, hogy a számítógépes vonal mm-hmm. ateistaként mennyire messze van 
a híd gyülekezettétől, és, és hogy mégis el lehet oda egy, egy gyengébb embernek jutni. Miért? Egyszerűen. Hiszen nagyon jó barátom volt, és úgy ismertem meg, hogy egy rá is gondolkodó ember, meg stb. És hogyha én nem vagyok megrögzöttet, és vagy, hát nem akarom, illetve amikor ez adásban kerül, már nyugodtan lelőhetem, hogy mi, mi lesz az elő, vagy mi, mi, mi volt az elő az adásban. Amikor ezt forgatjuk, még ez nem ment le. De ugye dr. Ajagos Antal említette ezt, a, ezt hogy, hogy genetikailag hozzák egyesek magukkal vallás mm-hmm. vakságot. Tehát én, én valószínűleg ez lehet a dolog mögött, nem tudom. Én ezt eddig el sem tudtam képzelni, nekem ez teljesen új volt. De a lényeg az, hogy egy, egy ilyen embert is, hogyha, hogyha ez nincs, akkor, hogyha ez nincs bennem, ez a, nem tudom, uh-huh. akkor milyen nagyon egyszerűen, ilyen egyenes úton el lehet jutni a, a, az, egy, az anyagi gondolkodásból a, a, a vallás, valláshoz, aztán előbb-utóbb szépen a zenén keresztül, Szépen ezeken a kis módszereken keresztül, az a hátulról mellve módszereken keresztül, hogy csak érez boldognak maga, gyere a közösségünkbe, csak ez a lényeg, nem kell a vallást elfogadnod, majd aztán szépen idővel te is téríteni kezdesz. Hát egyébként szóval nyilván ilyen hatások vannak, hogy, hogy ugye van egy közösség, akik segítek, segítik egymást, meg uh, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy, hogy uh, semmilyen... Uh, Magának a, a csoportnak nincsen uh, előnye. Valós fizikai előnyökben manifestálódik. Uh, meg a ugye dolog, nyilván, hogyha ha gyűjtenek a, a csoport elesett tagjainak, tehát hogy, hogy uh, csak hát mondjuk ugye, ha azt veszük, hogy mondjuk a, a terrorszervezetek is általában ilyen jótékonykodással <gül> szokták a... Tehát az ő gondolkodásuk szerint nekik tök igazuk van, tehát ők azt gondolják, hogy az úgy tök van, tehát uh-huh. ők jót tesznek az ő gondolkodásuk szerint, tehát... uh-huh. Tehát ez semmi probléma az ő, az ő fejükben, ez teljesen összeáll nyilván. Nagyon-nagyon uh-huh. sűrűn beszéltünk most már az egyházról, a vallásról. Amiről még nem beszéltünk, ami mindezek mögött van, az pedig a hit. Uh-huh. Tehát amikre ezek épülnek. Ezeket hogyan választhatjuk szét? Tehát, mi, tehát, tehát ugye vannak a hitvilágok, van a vallás, meg az egyház. Ezeknek... Egyrészt mi közük van egymáshoz, mondjuk ez eléggé kézenfekvőnek tűnik, de nem biztos, tehát lehet, hogy tudsz új megvilágítást mutatni eb- eb- egy új nézőpontból. Ö, illetve mi az, ami ezeket teljesen szétválasztja? Hiszen azért, valljuk be, szerintem mi is hívő emberek vagyunk a teisták. Uh, én ez most így hagyjon össze azzal, hogy vallásosak meg nem vagyunk. Uh, én, én ezzel mondjuk vitatkoznék, tehát, hogy... Mm. hogy uh, tehát, tehát amikor így próbálják azt mondani, hogy a, a mondjuk a liberalizmus, vagy a humanizmus, vagy a fasizmus azok e, szekuláris vallások, vagy e, e, tehát hogy, hogy szerintem itt, itt ugye meg kell különböztetnünk azt, hogy, hogy mi, mi az a, a, az a vallásos hit, e, meg, 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 meg tehát, tehát amiket mi mondjuk, amiben mondjuk mi bízunk, vagy, vagy mondjuk a tudományt... Hát mi is hiszünk valamiben, mi hiszünk a tudományban. Az is hit. De nem, tehát szerintem pont ez a lényeg, hogy... <gül> tehát a hit, az csak a, ezt a szót, ezt csak a vallásos hitre használjuk, azt mondod? Uh, hát Fel, egy... Felkértő jelen a végén? Tehát min, de minden esetre meg kell különböztetni azt, hogy amit uh, uh, vallásos hit uh, alatt értünk, az, az nem ugyanaz a hit vagy bizadalom, ami, ami bennünk van mondjuk a tudomány iránt, hogy azt gondoljuk, hogy a, a tudomány uh, az a megismerési mód, ami, ami bebizonyította, hogy mennyire hatékony, tehát mm-hmm. hogy, hogy a célszerű a tudományra, uh, vagy a logikára, racionalitásra bízni magunkat, hogyha ha a, a világnézetünket kialakítjuk, uh, vagy mondjuk a uh, Mondjuk a, a humanizmus az, hogy, hogy em, a, az ember, a másik embernek, vagy az embereket tartjuk értéknek, az emberek boldogságát, a fájdal, vagy a szenvedés elkerülését tartjuk értéknek. Ebben sem úgy hiszünk, hogy, hogy mint egy keresztény hisz az ő erkölcsében, hanem, hanem elfogadjuk azt, hogy, hogy egy boldog társadalomnak, a, a személyes boldogságnak ez, ez feltétele az, hogy hogy, hogy egy ilyen erkölcsi rendszert vajunk magunkénak. Míg egy vallási hitben ott, ott bár nyilván ők azt mondják, hogy, hogy nagyon racionális, de ott, ott valamilyen transzcendens, bizonyíthatatlan, empíriával nem bizonyítható dolgokban kell hinni. Tehát ugye a tudomány nyos világnézet, ha mondjuk én mondjuk azt mondom, hogy nekem tudományos világnézetem van, akkor az mindig a lehető legracionálisabb uh, modell a, a világról. Hogyha mondjuk azt mondom, hogy nekem tudományos világnézetem van, de hogyha imádkozok, akkor uh, 
minden éjszaka kapok egy millió forintot, és akkor mondjuk megmagyarázom, hogy jó, most azért nem kaptam, mert nem imádkoztam jól, meg, meg akármi, tehát hogy, hogy akkor már, már vannak olyan uh, hitek, amik nem a legracionálisabb uh, modell a, a világról, hanem, hanem valamit el kell hinnünk, amit nem tudunk bizonyítani, vagy sőt, akár még, még ellentétes uh, bizonyítékok is vannak arra, hogy mondjuk, hogyha én abban hiszek, hogy a Föld 6000 éves, és, és nem, nem volt evolúció, akkor ehhez képest van egy sokkal racionálisabb uh, uh, tudományos uh, eredmény, hogy a világ 13,8 milliárd éves, a Föld 4,6, és az élőlények evolúció során jöttek létre, tehát hogyha ha a legracionálisabb nézettel szembe Hiszen megyek... Hiszen erre kézzelfogható bizonyítékaink is igen, vannak, amikre lehet hivatkozni. Uh, tehát, hogy, hogy még hogyha azt is mondom, hogy, hogy jó, a világ pont olyan, mint hogyha 13,8 milliárd éves lenne, de igazából 6000 éve lett teremtve, hát akkor is egy olyan irracionális hitet teszek bele az egészbe azért, hogy a a, a világ, a, vagy a vallásom ne sérüljön, ami, ami nehezen alátámasztható. És akkor ugye, e, ugye van, van, vannak ezek a hitek, nyilván hitek nélkül nem lenne vallás, ami, ami ugye e, egy csoportnak a, a közös hiteiből jön valahogy létre. Aztán az egyház az ugye, az pedig egy, egy elég e, nyugati e, civilizációra jellemző dolog, tehát hogy, hogy Uh, tehát nincs olyan, hogy uh, muszlim, vagy nincs olyan, hogy buddhista egyház, tehát hogy ezek, uh, ezek itt nálunk vannak, de, de nem, uh, tehát nem, a, nem alakult ki egy ilyen hierarchikus szervezet mondjuk a, a muszlim, vagy a buddhista uh, uh, egyházon belül, de mert ugye azok nem, nem igazán egyházak. Tehát, hogy és hát, hát ugye akkor még van, van ez a, a, az optikai csalódás, hogy, hogy ugye mi azt e, szeretjük azt gondolni, hogy a, a keresztények azok mindenről ugyanazt gondolják, vagy a muzulmánok ugyanazt gondolják, de tehát ott is a, az egyéni hitek azok nagyon eltérhetnek erkölcsi, vagy, vagy akár teológiai kérdésekben is. Tehát, hogy, hogy, e, tehát nem az van, hogy, hogy mondjuk a teológusok összeültek, vagy papok, és akkor ők meggyőzték egymást, hogy az, a, a, van-e szent háromság, vagy Jézusnak isteni, e, 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 isteni tulajdonsága is vannak-e, vagy pedig ő csak egy ember volt. Tehát ugye itt általában e, politikai csoportok, e, e, államok e, győzik le egymást, és akkor a azt a, a vallási nézeteket kényszerítik a, a, a többi a, a leigázott országra vagy, vagy csoportokra. Tehát a, például a, a harmadik birodalomról van egy ilyen, a, egy, egy, egy keresztény a, a történésznek egy nagyon jó előadása, és akkor ő azt mondja, hogy például a, a rabszolgatartással egyetértő kereszténység, vagy a a, a nácikkal egyetértő kereszténység nem, nem a teológiai csatát vesztette el, hanem a, a polgárháborút, vagy a, a második világháborút. Tehát, hogy, hogy itt, itt ők nem álkeresztények voltak, akik, akik a arab szolgaságot a Bibliával, vagy a vallásukkal igazolták, vagy a, a, a holokausztot, vagy, hanem, hanem ők egyszerűen alul maradtak egy, egy politikai e, csatában, vagy, vagy akár e, e, fegyverekkel vívott csatában, és azért tűnt el az ő, ő világnézetük. Hát ugye sajnos nem tűnt el. Tehát, hát nem tűnt el, de, de szorult egy egy meg ugye erre szokták azt mondani, hogy ideológiákat nem lehet kiírtani, tehát azzal nem lehet, hát nem lehet nagyon harcolni sem, meg kiírtani sem lehet úgymond, tehát eltüntetni nem lehet ideológiákat. Hát so- so- sok száz ezer évek alatt azért... Már csak azért sem, mert hogyha mondjuk az összes ember elpusztul, ki ezt az ideológiát vallja, születni fognak olyanok, akik ugyanaz az elme, ugyanaz az elmével <gül> ugyanoda fognak kiukadni. Tehát előbb-utóbb kitalálja valaki más majd. Hát igen, de, de tehát ami, amikor ugye a társadalom változik, akkor bizonyos nézetek tarthatatlannak válnak. Tehát, hogy, hogy hát, hát, mo- most már mondjuk a, a rabszolgaságot 
Hiába mondjuk a, a rasszizmus megmarad, de a rabszolgaságot már nem nagyon tudja senki sem uh, Azt a rabszolgaságot. Tehát azt, amikor békjóba szedik a gyapotot feketék, azt a fajta rabszolgaságot nem, de azért, ha belegondolunk, a rabszolgaság az mai napig összes nyugati társadalomban erre épül. Hát Igen. gyakorlatilag a kapitalista társadalmak egyéb se, az összes többi a diktatúra, stb. szintén, tehát a, a, a keleti oldalon, Gyakorlatilag a rabszolgaság az nem szűnt meg, csak finomodott, átalakult mások az eszközei, most már gazdasági alapon vagyunk rabszolgák, ugye a hiteleket hadd nem említsem, tehát... Igen, de tehát az, az, az egy... Tehát, tehát amikor a, 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 a hívők vagy keresztények azt próbálják előadni, hogy ők 2000 éve pontosan ugyanazt az elkölcsöt a, a, tanítják, és, és a, a, nem változott a vallás, hanem az Jézus Krisztus. Hát ők ezt akármi. értéknek tekintik, miközben ez gond. E, e, igen, de hogy ez nem igaz. Hogy a világ tehát, tehát, hogy, hogy a, a, amikor ugye a, a demokrácia kezdett létrejönni, akkor az egyház fújt a demokráciára. Amikor a közoktatás, a, a nem egyházi közoktatás kezdett létrejönni, akkor a, 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 attól is ki voltak akadva. Amikor a Jó, nők hát szavazata néz, joga... A, azt is, tehát, a, azt tehát, is elégették, aki azt mondta, hogy a föld a nap körül, és nem fordítva. Tehát, tehát volt olyan idő, és nem olyan rég. Tehát itt egyszerűen csak arról van szó, hogy, hogy amikor már bizonyos nézetek tarthatatlanná válnak a, a társadalmi progresszió hatására, akkor hirtelen az egyház úgy csinál, mint hogy ja, hogy ezt mi nem is mondtuk sose. Hanem, igen, igen. Hanem az csak a, a félreértés van, az elhajlások voltak, de tehát, hogy valójában az egyház is halad a korral, csak mindig egy 150-200 évvel le van maradva. Na és mennyire tudományos szerinted a vallástudomány? Ugye többször említettük már a tudományt, beszéltünk róla, és a vallástudomány mennyire tudományos? Dr. Hajogos Antalnak volt egy olyan kijelentése erre, amit alapján abszolút megértettem, hogy, hogy ugye az, a vallástudomány az tudomány valójában, tehát el kell fogadnunk, hogy az tudomány, és úgy vezette le, hogy, hogy ugye ez nem a, 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 tehát nem a vallással sossággal foglalkozik, meg nem térít, meg mit tudom én, hanem ez, ez a kézzelfogható részével a vallásnak, hogy hogyan történtek bizonyos dolgok a történelmben, a múltban, a kvázi a valósággal, tehát valós történésekkel foglalkozik, az más kérdés, hogy ezt is teológusok művelik általában, de mindegy, meg papok, meg nem tudom. De szóval, szóval ó, tehát azért ott kell legyen mögötte az, hogy mert, mert most, miért, most hogyha ha belegondolunk, ezt Isten igazából, hogyha ezt jól akarná csinálni az egyház, hogy a vallástudomány az legyen vallástudomány, akkor erre ateistákat alkalmazna, nem? És akkor azok a szintiszta valóság részét igyekeznék felderíteni a múltnak. Szerintem két dolgot kell mindenképpen ketté választani. Igen. Tehát, hogy ugye a teológia, azt, azt nyilván ugye általában az másik történt, teológusok igen. papok művelik. Igen. A vallástudományt, azt... Uh, tehát, hogy ott elvileg... Na, azt művelik. A, azt, uh, vallástudósok. Én papíruhában láttam az összes vallástudóst eddig. Tehát a, például az, említ, láttam. az említett Máté Tóth András, ő sem pap. Tehát ő, ő ugyan keresztény, de nem, nem pap. Uh, tehát, hogy a, a vallástudomány az egy módszertani ateizmusra épülő uh, tudományágaknak az összessége. Uh-huh. Tehát, tehát vallás pszichológia, vallás történet, vallás vallás szociológia, tehát hogy, hogy ezek a, a tudományos módszert használó a, 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 az adott tudomány területnek a, a, a vallással, az egyházakkal, a, a vallásos emberekkel foglalkozó. A, tehát kézzelfogható e, dolgok, ami valóság. Igen, igen, igen. Nyilván a, vet, vettem föl pár ilyen vallástudományi órát, és ott, ott egy, egy ilyen elég érdekes Uh, tehát gyakorlatilag azt mondta az egyik előadó, hogy, hogy ugye az, az probléma, amikor valaki a saját kultúrkörét, vagy a saját vallását próbálja uh, vizsgálni, mert uh, nem lát ki annyira hát ez belőle. Az, hát ez tehát, az. tehát mondjuk az, az hogy... Elfogult mindenképp. Az, hogy mondjuk butha történelmi alak volt-e, azt sokkal elfogulatlanabbal tudja egy keresztény vagy egy ateista vizsgálni, mint azt, hogy egy keresztény azt, hogy a, a mondjuk a Jézus történelmi alak volt-e, vagy ne? tehát nyilván ugye a mai konszenzus szerint az exodus, tehát az egyiptomi kivonulás az nem történt meg, vagy abban az értelemben nem történt meg, ahogy a Biblia erről szól, Mózes, Ábrahám, Noé, ezek, ezek nem történelmi alakok, ezek kitalált alakok, nem volt özönvíz, 
Tehát, hogy a, a, a történelem, mert tudományt egy keresztény is tudja úgy mű, művelni, hogy, hogy a, az őt nem befolyásolja. Nyilván azért mondjuk Jézus körül már, már nehezebb egy, egy kereszténynek azt mondani, hogy ja, egyébként ő nem létezett, de azért én keresztény vagyok, hanem ez csak egy, egy mítosz. Tehát azért nem, nem mindent olyan egyszerű egy kereszténynek. Nyilván a teológia az, az abszolút nem tudomány, tehát hogy ott, ott az, az, hogy axióma, hogy van Isten, meg Isten ilyen-olyan, ezt, ezt nem tekinthetjük tudománynak, de mondjuk a filozófiát sem igazán, vagy a, a matematikát sem tudománynak tekintjük ebben a, az értelemben. A, a vallástudománynál ott, ott ez, ez működhet. Vagy például volt egy olyan, hogy, hogy egy ilyen vizsgakérdés volt, hogy ki a kereszténység egyház alapítója, és akkor ott ugye az volt, Jézus és Pál is szerepelt a kettő közül, tehát a választási lehetőségek között. És akkor hát én beírtam Pált, és akkor kiderült, hogy Jézus lett volna a válasz, de hogy hát itt azért ezt ez lehet vitatni, hogy, hogy, hogy hát ugye gyakorlatilag amit tényként tudunk arról, hogy ha létezett is Jézus, akkor mit, mi, miket csinált, miket mondott, az, az, az igen csak kevés. Tehát, hogy ezt vallástörténelmi alapon ki lehet-e jelenteni, hogy Jézus volt a, a kereszténység vallás alapítója, hát Uh, 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 volt egy, 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 egy beszélgetést hallottam erről pont, hogy, hogy, uh, hogy uh, próbálták az a, a, a új szövetségből, hogy mi az, amit biztosan mondott Jézus, mi, amit valószínűleg mondott, és mi, ami, amiről nem tudhatjuk, hogy mondott-e. És hát ilyen... Azt nem vizsgál, hogy Jézus egyetlen létezhetett el, akiről tehát, beszélünk. Hogy, hogy körülbelül 20 ra jött ki ennek a, a, a csoportnak a, a fel... A, a vizsgálat alapján, hogy szerintük mi az, amit, amit Jézus biztos mondott, és akkor aki ezt a, 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 a példát mondta, ö, ö, azt hiszem a, ö, de most nem akarok rossz nevet mondani, de tehát ő azt mondta, hogy a 20%-ban ő is nagyjából egyetért, csak hogy melyik 20% abban nem, tehát. <gül> Jó, hát nekem a valás tudományból, mint tudományból ugye az, az, az alapok már hiányoznak. Tehát ugye a tudománynak az alapjai, ugye a, a kíváncsiság, ez nagyon fontos, és, és ami még fontosabb, a kételkedés. Tehát, hogy nem hogy lehessen, hanem meg kell cáfolni mindenféle elméletet. Na most a, a, a kíváncsiság az megvan, az, az rendben van. Tehát ugye nyilván ezt egy keresztény csinálja, akkor abban maximális. Á, még abban sem vagyok teljesen biztos, hiszen, hiszen itt a dogmák elfogadása az alapvető egy keresztény, és most kezdve, hogy elfogadom azt, amit leírtak, tök mindegy, hogy az. Tehát, hogy kezemben van erre bizonyíték. Jó, de még mondjuk, hogy vannak köztük egy kicsit kételkedők, vagy nem tudom, oké, okay, rendben van, de, de, de a cáfolatok nekem hiányoznak, ugye de, belőle. De lehet, pont ezt mondom, hogy a, tehát a vallástudomány az ugye igen, 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 tehát ezt, tehát egy, egy, alapján, mondom én ezt, a, persze. A, a vallás történetét, a, 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 a valláshoz csoportok társadalmi szerepét, vagy társadalmi fejlődését, a, a vallás pszichológia, hogy mondjuk a mi pszichológia szempontból mi a különbség, hogy a, mennyi, boldogabbak a vallások. Ez ilyen kézzelfogható dolgok, azok de, rendben de, vannak, hogy, hogy de, a... de alapjaiban, ugye, ugye a legfontosabb dolog például az, hogy Jézus létezette, azt nem vizsgálni, vagy megcáfolni, mert de, ugye meg szokja az... egy cáfolatot, hiszen nincs kézzelfogható bizonyíték, akkor azt mondja, hogy jó, akkor lehet egy ilyen elmélet, hogy nem létezett. Na akkor fogjunk hozzá bizonyítani valamelyik elméletet. De hát ilyen Nincs, mert hogy akkor csak tudnánk róla. Hát ez, tehát nem kell valakinek vallástörténésznek lenni Igen. ahhoz, hogy a, a történelmet történészként vizsgálja. Tehát uh, uh, szerintem ni, alapvetően nincsen gond a, a vallás uh, tudománya, vagy a vallás tudományi területekkel. Uh, tehát nyilván van, aki szörnyen elfogultan, vagy rosszul műveli, de hát melyik tudományákban nincsen uh, Nincsenek kóklerek. Kóklerek, igen. Tehát én nem látok ekkora problémát. A teológia, vagy amikor valaki a, a teológiát keveri a, a vallás... Az nagyobb gond. Az, az nagyobb gond. Vagy, vagy hát ugye nagyon gyakran van ez, amikor főleg a, a, a hídgyűlinek a, az a hetekben szoktak ezek a cikkek megjelenni, de néha a, a mainstream sajtóban is, hogy megtalálták Szentpál házát, meg ezt találták meg a Bibliában, meg azt találták meg, és akkor hát így kiderül, hogy persze ugye semmi nem utal arra, hogy az Pálnak a háza lehetett, ha egyáltalán Pál létezett. 
vagy nem, nem, Szent Péter, Szent, Szent Péternek a, a házát találták meg aztán, tehát hogy, hogy, hogy itt a, az, a, az, hogy hogy interpretálnak bizonyos dolgokat, az, az, az néha lehet motivált, de, de ne, akkor a problémát nem látok a vallás tudományjal. És azzal kapcsolatban látsz a problémát, hogy, hogy, hogy vannak bizonyos emberek, én legalábbis, most nem fogok nevet mondani, mert erről már előzetesen beszéltünk, és nem értettünk benne egyet, Úgyhogy, és, és nem, a, nem ez a lényeg most, nem, a, nem az a név, hanem azért ismerünk olyan embereket, akik, akik egyébként mondjuk akár tudósok, tudományjal foglalkoznak, vagy, vagy közéleti dolgokkal foglalkoznak, és sokszor tűpontosan lehetnek dolgokat, biztos te is ismersz ilyeneket, abban, nem is, abban a névben nem is értünk egyet, de biztos tudnál te is neveket mondani, akik, akik tök jól látják a dolgokat, akár még egyet is értesz, nagyon sok dologban velük, és azt, azt látod, hogy úristen, milyen jól gondolkodik ez az ember, és mennyire racionális, és, és tök jó meg tök, és egyszer csak kiderül egy interjú során, mondjuk például YouTube-os videóból, hogy hát ő bizony vallásosnak vallja magát, még hozzá akár még templomba is eljár, mert ilyet is ismerünk, és mondom, tudósok is vannak így, ugye, ez az előző beszélgetésünkből is kiderült, aki tudományos körökben jártas, ők is azt mondták, tehát azok a vendégeink, a a vendégeink, ők is azt mondták, igen, ők ismernek ilyeneket, akik tudósok, és hát kis számban vannak viszonylag, de, de, de vallásosabb. Na, ez szerinted hogy egyeztethető össze egy emberben? Tehát mm. ő ezt hogyan tudja, ezt, vagy, vagy szerint, vagy mi erről a véleményed? Tehát én ezt nem nagyon tudom hova tenni. Hát ugye nagyon szeretjük magunkat racionális lénynek gondolni. Nyilván ugye mindenki magát én nagyon annak gondolja. imádom ezt magamban. Uh, nem sok dolgot, de ezt nagyon. De tehát ugye azzal, azzal valamennyire tisztában kell lennünk, hogy, hogy ugye uh, uh, rengeteg kognitív hibánk van. Tehát uh, uh, nagyon sok esetben az, hogy mondjuk mi ateisták vagyunk, az, az csak szerencsém múlik, hogy milyen családban, milyen országban uh, születtünk. Uh, igen. Uh, igen. Környezet tehát, nagyon sokat hozzá. Igen, tehát, tehát hogy, hogy, hogy teljesen nem uh, a, 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 az adott embernek a gondolkodása minden területén nem nagyon tud racionális lenni. Tehát, hogy, hogy mondjuk uh, uh, minden, minden gyerekkorunkba belénk nevel dolgot, meg, meg tudunk-e kérdőjelezni. Tehát ugye maga a tudomány is arról szól, hogy, hogy, hogy akkor van általában ugye egy tudományos forradalom, amikor valami olyat tud valaki megkérdőjelezni, amit, amit addig mindenki elfogadott, és, és senki nem gondolta azt, hogy a, a tér nem sík, a... Uh, idő az nem abszolút, uh, nincs éter, hanem, hanem ezeket meg tudták kérdőjezni, mert kvantummeanika, vagy hogy a, az evolúció, hogy az élőlények azok nem uh, állandóak az időben, hanem változnak, tehát, uh, tehát, tehát az, hogy, hogy, hogy uh, uh, mindig mindennel szemben kritikusak tudjunk lenni, az, az nagyon nehéz. Tehát mi, mindenkinek vannak nyilván olyan félelmei, olyan nehézségek. Igen, bizonytalanságot szül az emberben, uh, senki a, a, nem szereti a bizonytalanságot. Igen, te, tehát hogy, hogy nehéz min, mindig mindent megkérdőjelezni. Uh, ugye van ez a Nobel-díjas betegség is, hogy amikor ugye valaki megkapja a Nobel-díjat, akkor utána... Neki mindenben igaza van. Ut- utána <gül> kezdenek ilyen teljesen hajmeresztő dolgokat is mondani, mert már, már ugye Uh, annyiszor mondták el, hogy ők mennyire jók, hogy, hogy már kezdik maguk is elhinni. Uh, Tehát uh, teh- nehéz, nehéz minden téren uh, racionálisnak lenni. Itt, itt ugye, a, 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 na, nem akartad kimondani a Puzsér nevét, de akkor mondjuk, igen, hogy a Puzsér, igen. Én például uh, őt egy ilyen embernek tartom, és ugye, nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy ő vallás a saját kijelentései szerint többször kijelentette. Uh, itt, itt ugye, ugye az, az is kérdés, hogy, hogy mit értünk vallásosság alatt, mert uh, tehát, tehát ugye lehet valakinek egy ilyen, ilyen nagyon szoft, uh, hát valami van fönt, meg, meg uh, azért van valami hát, értelme. Mondjuk a teremtő, a legtöbben én azt vettem észre, hogy talán akik azt az elrendeltetésben és teremtésben való, illetve uh-huh. sorszerűségben való hitet, nevezik vallásnak, és valójában gőzük nincs a vallásról, magáról, amihez tartozónak ők vallják magukat, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy azért a, a ateista, vagy a, a, a hívő tudósok körében egy ilyen személyes Isten, meg, meg így kon, konkrétan, hogyha nem tudom, imádkozok, akkor ez be, beválik, úgy, ez be, az beválik, az, azért Aha, az, az... Tehát az, ez a szoftos világ inkább, a, aha, ami a, nem tehát... annyira vallási alapú, csak... 
hát, hát valamit akkor, hallott? Egy, tehát hogy lehet egy, egy ilyen nagyon mély hite, de azért az, az a hit az mondjuk nem a, az a, a népi hit, ami, ami, ami a biblia így, és így teljesen és vakon. babonák, meg, meg dogmák, meg akármi, mm. hanem, hanem nyilván ő azt valamennyire össze tudja a saját tudományos nézetét és a, a vallásosságát egyeztetni. Aztán mondjuk, hogyha a Puzsért nézzük, vagy ugye a Jordan Peterson, aki nagyon hasonló hozzá képes, tehát hogy a Puzsérnál ez valamennyire egy ilyen hack, meg a... Uh, igen, mint a legújabb tehát, szakácskönyve is kifejezetten egy ilyen hack, igen. Tehát, hogy, hogy ő, ő egyszerűen azt a, a, a ateista, liberális közeget igen. nem szereti, és hogy, hogy ő, ő nem akarja ezt az Isten Szvicska. szót elengedni, Aha. de hogyha ha így konkrétan... Uh, az, hogy akkor az ő tudományos, mert ő, ő azt, ugye, azt állítja, hogy neki is ugyanolyan tudományos világzéta van, mint nekünk. Tehát, hogy mondjuk milyen predikciót Jó. lehet tenni uh, az ő világnézete alapján, ami, ami különbözik a miénktől. Tehát, hogy most uh, ne, nem igazán, uh, ugye Jordan peterson is kijött ez, hogy, hogy gyakorlatilag amit ő az ő hitnek, vagy, vagy ateizmus elutasításnak gondol, az, az, az nem nagyon különbözik. Tehát, hogy, hogy ezek csak ilyen uh, uh, szósaláták, meg, meg ilyen másképp definiál dolgokat, hogy a, a, az Isten az a fejünkben létezik, és akkor, hogyha ha, ha a fejünkben létezik Isten, akkor az befolyásolja a működésünket, és akkor, akkor már a valóságban is létezik, de hogy, hogy közben egy, egy csak a fejünkben létező Isten az nyilván nem tud teremteni világot, meg, meg nem tud nem tudom, föltámadni, meg, meg ilyesmik, tehát, hogy... Önálló entitásként nem tud uh, működni, hiszen csak a fejükben igen, érkezik, tehát, tehát általunk, mi magunk csináljuk ezeket a dolgokat, csak megmagyarázzuk. Igen, igen. Tehát, tehát, hogy mondjuk, mondjuk uh, ugye itt, itt, hogy mi, mik azok a szintjei a vallásosságnak, az is kérdés, de hát nyilván vannak olyan, olyan, uh, olyan mondjuk a, az MTA elnöke, Frank uh, Tamásnak, ugye neki gyakran vannak ilyen, ilyen nyilatkozatai, hogy az ateizmushoz nagyobb hit kell, mint a, 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 a kereszténységhez, vagy az ő hitéhez, és akkor ott, ott ugye mindenféle ilyen finom hangolás, hogy, hogy, hogy mekkor, mi ennyire valószínűtlen, hogy, hogy pont egy ilyen életre alkalmas univerzum jön létre magától, és akkor ő, 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 ő ugye neurológusként, agykutatóként ő hisz a lélekben, és akkor, hogy mondja, hogy szokták tőle megkérdezni azt, hogy, hogy hol van a lélek az agyban, és akkor hát azt nem úgy kell elképzelni, de, de ő sem tud mondani egy, egy olyan konkrét dolgot, hogy de akkor mit csinál a lélek, az evolúcióval hogy egyezthető össze az, hogy, hogy nem tudom... Hát a 21 grammot is a, már a... megcáfolták, tehát az is, ott is azt hát tulajdonképpen nyilván, kimondták, tehát, hogy tehát, nincs ilyen, hogy lélek. Tehát. Persze, de ettől még lehetne lélek, de akkor... Tehát, hogyha ha ugye a, a biológiai testünknek a, ugye az anyag, vagy energia felvételének a túlnyomó része, vagy nem túlnyomó része, de ilyen 30%-a körülbelül az az agyunkra megy, tehát hogyha ha mondjuk a nem tudom, a, a Australopithecusnak még nem volt lelke, de aztán a ja, igen. Á, Ádám és Éva akkor hol volt az a akkor pont, hol került igen. be a lélek a, a fejünkbe, de hogyha akkor most a lélek hát az, 6 ezer évvel ez az, az erkölcsi kér... Hát igen, de ugye most akkor... Ja, akkor még nem lehetett, igen. igen. Hogy, hogy ha Ádám és Éva, akkor, akkor, akkor mondjuk a a neandervölgyi ek azok még emberek. A, a, de nem azok vagy... nem létezhettek, mert 6000 évvel nem megyünk vissza. Hát igen, de, de hogyha ugye azért tudósnál, azért csak föl, föltételezzük, hogy az evolúciót hát ők el kell, járnak. Fog, fogadja. <gül> Jó. De, de hát ugye nyilván, hogyha ha edd, eddig nem volt lélek, utána a lélek bekerült a fejünkbe, akkor miért nőtt az agyméretünk folyamatosan, uh, ahelyett, hogy, hogy a, a lélek átvett volna bizonyos kognitív uh, folyamatokat, és akkor arra már nincs szükség, hogy az agyunk végezzet. Hát, ha beveszünk valami gyógyszert, vagy drogot, akkor miért, uh, miért kezdünk zavartan viselkedni, mm. uh, akkor, hogyha az agyunk az nem befolyásolható innen. Uh, tehát, hogy, hogy itt uh, 
Úgy, úgy érzem, hogy, hogy ezeknél a, a, a hívő e, tudósoknál nagyon gyakran merül fel az, hogy, hogy igazából olyan nagyon mélyen nem gondoltak bele abba, vagy nem folytattak e, olyanokkal vitákat erről, akik, e, akikkel a, e, folytatott viták mondjuk olyan gyümölcsözőek lettek volna, hogy megkérdőjelezték volna azokat a, a dolgokat. Tehát, hogy, hogy mondjuk a, a, a finom hangolás, hogy, hogy nem kell egy Isten ahhoz, hogy beállítsa a a univerzumnak a, az állandóit ahhoz, hogy, hogy lakható legyen a világ, tehát hogy számos más megoldás is lehet erre, és az Isten, mint megoldás az egyáltalán nem jó ezekre a, a, a Isten érvekre esetében, hogy, hogy, hogy több problémát vet föl. De tehát, tehát nyilván nem mondhatjuk azt, hogy, hogy mi okosabbak vagyunk, és ezért vagyunk ateisták, és ők meg nem, nem olyan, annyira okosok, és ők ezért hívők. Én szoktam mondani, nem pont ezzel a szóval, de nekem van egy ilyen elméletem, ezt elő is adtam az előző műsorban, hogy, és az első ilyen adás során, első műsor során. Van egy ilyen elméletem, hogy ez egy szint is, értelmi szint is az embernél, de ez az én véleményem, ez a szigorúan a magán hát, ugye, Ha megnézzük, akkor van némi korreláció az ateizmus, meg vallásosság és a, a IQ között, tehát ugye minél magasabb valakinek az iq annál egy picit valószínűbb, hogy ateista, vagy mondjuk a, a, a minél képzettebb valaki, minél, minél uh, többet tanult, annál valószínűbb szintén, hogy, hogy nem hívő hát azért mondjuk nem pont a diplomával kötném össze, úgymond, most hogy szélsőségesen fogalmazzak, hanem, hanem inkább én azt gondolom, hogy a világ ismertség, tehát hogy mennyire ismeri a világot valaki. Még, még ezt sem mondanám. Tehát, hogy... Ugye? Vagy például pont az ateizmus csoportban vitatkoztam erről valakivel, hogy, hogy például aki funkcionálisan alfabéta, az nem lehet olyan értelmi szinten. Ez sem igaz. Ezzel, ezzel sem értek egyet. Nem feltétlenül. Uh, tehát, tehát attól, hogy nem tud értelmezni írott szöveget, tehát főleg a mai világban az írott szövegnek uh-huh. lássuk be, hogy ez gyakorlatilag már nincs jelentősége, vagy gyakorlatilag nem, más, teljesen másképp megy a kommunikáció, a világból nagyon sok mindent láthat. Én például úgy tájékozódom a világról, amit, amit nagyon sok mindenkinek elmondok, és ez nagyon sok mindenre magyarázat, hogyha valamit meg akarunk érteni, hogy például ukrán-orosz háború, ha a mainstream médiát követed, akkor ugye tudjuk, mi a helyzet, most ebben nem menjünk bele. Akkor egyfajta látásmódod lesz, Nincs is rá igényed, hogy te, hogy te, nem. tehát egy bizonyos értelmi szint alatt nincs rá igényed. Egy bizonyos értelmi szint fölött meg igényed van arra, hogyha nem is akarom belásni magam a témába, de a valóságot tudni akarom. Fölmész, YouTube, ott van az orrod előtt. Ott vannak azok a felvételek, amiket a katonák ott a helyszínen készítenek. Egyébként ugyanez volt annak idején Aleppóban, meg stb. Ugyanez, mm-hmm. ott készítettek videófelvételeket. Olyanokat láttam, amikre nekem nem mondhatja utána senki azt, hogy már pedig ez így van, meg úgy van. Nem érdekel, hogy mit mond, mert láttam a saját mm. szememmel. Ma már ott tudsz lenni az egész világban a saját szemeddel, autentikus forrásból tudsz tájékozódni, ha megvan rá az igényed. De ez, én azt mm. gondolom, hogy igenis bizonyos értelmi szintet el kell érni. És itt nem, nem okosságról beszélek, nem arról, hogy valakinek van hat diplomája, mert köztük is találkoztam olyan emberrel, hogy Hát a lábam nem törölném bele, illetve az nagyanyámat szoktam emlegetni, az egyik legintegyesebb ember volt, akit ismertem, és analfabéta volt, mert ugye az ő korában el kellett menni a földekre dolgozni, mm. ők nem tanulhattak nőként pláne, mm. nem tanulhattak a paraszti világban, ez így működött kész. Tehát, de ettől főtt az egyik legintegyesebb volt, mert ránézett egy ember azonnal tudta, milyen ember, világból nagyon sok mindenről tájékozott, és, és igénye volt a tájékozás, stb. 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 Mm. Tehát tudnám mondani az intelligenciának, amit én gondolok intelligenciáról, különböző ismérveit. Tehát azért mondom, hogy ehhez viszont bizonyos értelmi szint szükséges, hogy fel tudjuk fogni, és ez nem feltétlenül abból fakad, hogy írott szöveget mennyire tudunk értelmezni, mm. ami nem rossz, hogyha van, tehát jó, nyilván, meg nyilván egy bizonyos értelmi szint fölött az alapvető, hogy azért valaki ezt, ezt meg mm. tudja csinálni, de én azt mondom, hogy hogy ez bizony kell hozzá, és én meg azt gondolom, hogy ez nagyon szoros összefüggésben van a vallásossággal, illetve talán a szintjével, ugye erről beszéltünk, hogy azért tehát nem fekete meg fehér minden, itt egy elég komoly átmenetek vannak, tehát a szintjével esetleg, vagy, vagy, vagy az, hogy kételkedő valaki, vagy agnosztikus valaki például, tehát... Én azért mondanám azt, hogy nem, nem így az, az intelligenciával függ össze az, hogy valaki vallásos-e vagy nem, hanem sokkal inkább azzal, hogy mennyire 
Mert ugye, hogyha, ha csak az IQ-val függene össze, akkor mondjuk, hogyha nagyjából állandó az IQ, akkor, akkor azt mondhatnánk, hogy, hogy, hogy akkor a, egy adott társadalomban mindig ugyanolyan arányban lennének vallásosak vagy nem hívők, vagy mondjuk különböző országok között se lenne különbség. Tehát sokkal inkább attól függ, hogy ugye Többféle uh, módon vesztheti el valaki a, a, a vallásosságát, mondjuk, hogyha, ha azt veszük, hogy a társadalom. Hát ez az, Tehát hogy ott is lehet, sok ugye, lehet, lehet az, hogy, hogy valakinek egy olyan súlyos traumája történik. Ugye, egy trauma során ugye valaki a teistából lehet uh, hívő is. Tehát, ugye, ez, 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 hát, ez is mindig szoktam a so, csoportokban vitatkozni. Meg... A teistából nem lehet hívő, én azt mondom. Ez... És erről is sokat beszélgethetnénk. Egyébként erről is beszélgethetnénk, de ezzel másik tíz misort tudnánk meg, mm-hmm. meg, meg, megtölteni, hogy, hogy ki az ateista, és ki a valódi ateista. És ugye én könnyen beszélek, mert én sosem voltam más, tehát mm-hmm. úgymond a véremben van az ateistaság. Ez kicsit olyan tudod, mint a vámpíros történetekben, meg a vámpíros filmekben. Van az eredentően vámpír, aki magával hozta a vérével, tehát gyakorlatilag örököl ezt a dolgot, és van az, akiket így megmarnak a vámpírok, tehát úgymond terjesztik az ő hitüket, most nagy időzőjebe téve, és akkor, és akkor ők az ilyen egyéb körök, majd azoknak is vannak egyéb körei, és vannak az egyébben, ezt úgy fogalmazta meg Kozák Lajos a, a, az első műsorban, hogy ö, erős és gyenge a teista. Uh-huh. Ö, én ezt úgy látom most már, főleg, hogy látom, hogy ezt lehet esetleg hozni, nálam okosabb emberek állítják, hogy lehet hozni genetikailag, mint a színvakságot, ez erre való hajlamot, mert nyilván a genetikailag mindig csak a hajlam jön, és aztán a környezet nyilván ezen változtat. De, de én azt látom, hogy, hogy aki eredendően ateista, nevezzük erős ateistának, bárhogy teljesen mindegy, vagy vallásvaknak, az soha nem lehet vallásos, mert eszébe sem jut. Tehát, mint ahogy én is nem akarom újra elmondani, hogy tessék megnézni az előző, előző adást, illetve kettő, tehát a legelső, legelső műsorunkat, abban benne van ez, elmondtam, hogy mi történt az én életemben, és hogy még akkor sem jutott eszembe, esz, eszembe sem jutott. Teljesen vak vagyok a vallásra. Tehát teljesen nem is vaknak nevezném ezt, hanem immunis vagyok a vallásra, de teljesen. Tehát nem kellett el, ez ellen beoltani, nem kellett, hogy én erre ráébredjek, semmi. Alapvetően. Uh-huh. Én nekem, ugye ez a zuhanógéphez elérkezünk, nekem eszembe nem jutna ilyesmi, hogy imádkozni. Hát, Tehát, hogy, hogy bármi, még ha tudnék se, akkor se jutna eszembe semmi. Vagy, hát, uh, szóval mondjuk itt, itt, itt ez, hogy ez mennyire genetika... Mint, hogy hófehérké, ez meg a Mikulás, uh-huh. se, Mikulásnak sem írok levelet, hogy hozzon ajándékot, érted? Mert gyerekkoromban sem írtam. Tehát, de mondjuk, tételezzük fel, érted, hogy gyerekkorában az ember még, de aztán ki kell hogy nője, mert amikor felnőtt értelemhez elérkezünk, akkor ezt ki kell nőni. Tehát, tehát hogy am- amikor mondjuk, nem tudom, uh, 5000-10000 évvel ezelőtt, vagy uh, a őskorban, amikor egy, egy ilyen uh, uh, mágikus világkép volt, ahol rituálékat csináltak, meg, meg uh, tehát hogy ahhoz, hogy, hogy az ember kimenjen a barlangból, és ott a kartfogú tigris, meg a, a barlangi oroszlán, meg... meg. Tehát, hogy, 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 hogy én, én ezt azért nem gondolom, hogy, hogy, hogy teljes... Tehát, hogy, hogy mondjuk ezekre az ember teljesen immunis tud lenni. Amikor gyerekkorban beleindoktrinálják az ember, vagy... Hát ez a környezeti hatásvésze, persze. Ahhoz, hogy uh, sikeres legyen a vadászat, azt kell csinálni. Tehát, hogy, hogy valószínűleg voltak olyan korok, amikor, amikor itt gyakorlatilag mindenki... Uh, az egész társadalom, vagy az Ott egész is volt az, hogy gondold el azt, hogy imádkozott, és ez is csinálta, amit neki mondtak, és aztán nem úgy lett. És aztán tapasztalásból azt mondta, hogy itt, hát oké, hát akkor meg már bocsátott kérlek, a tojok én akkor erre az egészre, mert hát látom, hogy nem az történik. Tehát egy kicsit a racionalitásra fogékonyabb, mert mindig de, voltak. Ugye itt ezek mindig úgy vannak felépítve, hogy... hogy hogy, hogy nem bukhatnak le, nem le, lebuknak. Vagy, 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 hát azért lebuknak, előttünk is lebuknak. Hogy... A mai korunkban is lebuknak. Igen, de nekünk most már va, van egy, egy nagy segítségünk, ez a, a racionális gondolkodás, meg a logika, az, hogy elérhetők információk. Tehát, hogy, hogy szerintem nyilván hajlam genetikailag van, de alapvetőleg az a lényeg, hogy egy ilyen kritikus gondolkodás alakuljon ki, azt tanuljuk meg. És, és akinek lenne. kialakul a kritikus Nagyon gondolkodás, szkeptikus a dolgokkal, forráskritika, és ugye akkor sem biztos, hogy, hogy hiába ő a legracionálisabb elme, akkor sem biztos, hogy, hogy meg tud mindent kérdőjelezni. Tehát 
Például egy, hát ez egy érdekes, is kellene is anekdota, hogy ugye az öcsémmel mind a ketten úsztunk, és a nagymamám ezt a tömlős sajtot azért, hogy együk, ezt, ezt úszó sajtnak hívta. És akkor, de, de, de fogalmam nem volt, hogy ezt, ezt tömlős sajtnak hívják, és akkor így, így már, már nagymamám meghalt, és egy, egy családi ebédnél valahogy szoba került az úszó sajt, és akkor így az anyukám mondta, hogy de azt tudjuk-e, hogy azt nem úszó sajtnak hívják, mert ezt csak a mama mondta. És teljesen ledöbbentünk az öcsémmel, hogy hát egy, egy tekintés személy, a nagymamám így, egy így, így mondta, Igen. nem tudunk mindent megkérdezni. Tehát, hogy a, aki így nőtt föl, és még vagy, vagy akár egy, egy, egy trauma során ezt belenevelték, ő, ő nem biztos, hogy, hogy el tudja dobni az, azt a hitet, és tehát, tehát gondolhatnánk azt, hogy, hogy mi mennyire intelligensebbek vagyunk, nem, jobban tudjuk használni az agyunkat, jobban meg tudunk kérdőjezni dolgokat, sőt, ugye gyakran szokták ezt mondani, hogy, hogy hát lehet, hogy most a, val, a társadalom egyre vallástalanodik, de a, az ilyen asztrológia, meg, meg uh, ufók, meg, meg uh, tehát ezek az ilyen pseudotudományos, vagy, vagy ezoterikus hitek, ezek, ezek terjednek. És csináltunk uh, ugye, ilyen, ilyen uh, az ifjúság kutatáson, ott, ott van adatbázis, de, de ez így uh, szociológiában valamennyire közismert, hogy, hogy pont azok a hívők uh, hisznek ezekben a, a az ezoterikus vagy pseudotudományos hitekben is, akik, akik ugye nem, nem tanulják meg, vagy nem hajlandóak alkalmazni ezt a kritikus gondolkodást, és akkor ő, ő, ő a mennyország mellett hisz a, a reinkarnációban is. Tehát az, hogy ezek egy, egymást kizáró dolgok, az nem probléma, hanem, hanem egyszerűen ne, nem, nem ismeri föl azt, hogy ezek, be, ezek a dolgok a valósággal szemben állnak, mert uh, ha, ha, ha ezeket el kéne, hogy vesse, akkor ugye a, 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 a vallásával szemben is kritikusnak kell lenni, és ezért egyébként nagyon érdekes mindig, amikor a, a különböző uh, szinten fundamentalista keresztények uh, egy, egymást, uh, tehát a, a magánál fundamentalistábbra el tudja mondani az mennyire uh, irracionális és milyen hülyeségekben hisz, de amikor a, a saját gondolkodási sémájában nem ismeri föl azt, hogy ő pontosan ugyanolyan e, e, hibákat követel, amikor gondolkodik, hanem, hanem azt hiszi, hogy na az ateista is hülyeségeket gondol, ő is hülyeségeket, a, a fundamentalista is hülyeségeket gondol, de ő most pont a, a, az arany középuton van, és, és az, a, az a racionális gondolkodás. Jó, hát ezzel válaszoltál arra a kérdésemre is, amit feltettem volna, hogy mi a véleményed ezekről a horoszkóp hívőkről, és a többi, mert gyakorlatilag akkor így elég egyértelmű, mm-hmm. hogy mi a helyzet ezen a téren. És, Egy, egyébként, és, tehát elvileg működhetne. De ateistek, és, és ateistek, és rengeteg ateista van, aki viszont hát. ezekben meg hisz. Mert ott van a csoportban is, a tétekben is ott van, meg a, meg, a, meg a másik nagy csoportban is ott van, meg több ilyen ateista hát csoport. Arányában mindenki megjelenik. Vannak, mindenképpen mint a, a, a hívők között. Igen. De, és mondja. De hát ugye nyilván akkor, hogyha valaki érzelmi alapon ateista, vagy, vagy egyszerűen kulturálisan erre indoktrinálódott, vagy, vagy mondjuk a, a nagymamám ott, a, a, amikor a, a horti rendszerben volt, ami választáson a, 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 a déd nagypapám, Uh, nem a hortiekra szavazott, akkor a pap fe, uh, pofon ütötte, és akkor most lehetnék csak azért ateista, mert hogy a nagymamámot mat bántotta egy pap. Tehát, hogy, hát hogy, az hogy az rengeteg igen. módon lehet valaki ateista, tehát az, hogy a, a tudomány uh, uh, felsőbbrendűségét valaki elismeri, vagy a, a tudományban uh, tudományt elfogadja, ez, ez csak egy módja a, az ateizmusnak. De hát ugye, ha, ha csak azt nézzük, hogy a, a, a Covid járvány közepén a, a, a csoportban is milyen örültségek voltak a, a oltás, meg, meg járványtagadók. Pontosan. Tehát, hogy, hogy attól, mert valaki ateista, az, 
az inkább egy kiváltság, vagy, vagy, de, de nem egy érdem abban az értelemben, hogy, hogy szerencsésnek gondolhatjuk magunkat, de nem kell azt gondolnunk, hogy mi felsőbbrendűek lennénk bármiben. Azt meg le, le, végképp nem kell gond, azt gondolnunk, hogy akkor mi tévedhetetlenek lennénk, mert ateisták vagyunk, hanem, hanem mind, mindig minden meg kell kérdőjezni, hiszen ugye, ahogy mondtam, a tudományt is az, az viszi továbbra, hogy, hogy mi az, amit meg tudunk kérdőjelezni, mi az, ami eh, amiről kiderülhet esetleg, hogy tévesen gondoltuk eddig, és, és aztán teszünk egy, egy jóslatot, és a, a, a természet azt válaszolja vissza, hogy, hogy igen, ez a jóslat, ez jobb, mint a, a korábbi modell. És mi a véleményed arról, amikor ugye nőként valaki keresztény, nőként valami, valaki iszlamista, amikor hozzá megrögzött iszlamista, nő, melegként valaki keresztény, hát meleg iszlamista rúmik, nem mondtam, de lehet, hogy van is van éppenségeim, már minden őrültségről el tudok képzelni, vagy minden őrültséget el tudok képzelni. Tisztában vannak ők a vallásokkal gyakorlatilag, hogy, így, hogy az miről szól pontosan? Vagy ö, például az iszlám nőkről tudom, hogy elfogadják, nem hogy elfogadják, mm. hanem azt mondják, hogy igen, ez így van rendben, mert a férfi az mindenható, és a férfi, tehát gyakorlatilag az agyuk meg van fertőzve ezzel, tehát elfogadják ezeket a dolgokat. A kereszténységnél meg, a kereszténységnél viszont én azt gondolom, mivel az iszlám azért egy ilyen nagyon erős fanatizáló, jelleg, sokkal erősebb szerintem, mint a kereszténység fanatizáló jellege, én azt gondolom, hogy a, hogy a kereszténységnél viszont nem igaz, és igazán gondolnak bele, és itt főleg a melegekre gondolok, mert a nők, nők ugye, tehát, tehát azért annyira nem nagy az elnyomás, mint az iszlámban, ugye a kereszténység van a nők felé, de tehát annyira nem érezhető talán napjainkban már, de a, a melegeknél ott viszont igen, tehát ott viszont, ott viszont kéz, kézzel fogható. Hát ugye itt, itt szerintem az mindenképpen fontos látni, hogy a, a, az iszlám és a kereszténység között ilyen 50-100-150 év ö, különbségek vannak, tehát hogy, ö, sőt, hogyha azt nézzük, akkor a, a, az iszlám aranykora az egy, egy, egy tényleg, hát fényévekkel voltak a, a keresztény világ előtt, tehát, ö, tehát a, akkor a... a, a reneszánsz és a, a, a felvilágosodás környékére került uh, uh, lehagyni az iszlámot, és az is gyakorlatilag azért, mert a, a, az iszlámban uh, uh, következett, vagy a, 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 a perzsa uh, birodalomban következett egy olyan uh, fundamentalista fordulat, amelyik betiltotta gyakorlatilag a, azt a, a tudományos uh, érdeklődés, vagy tudományos munkát, ami addig folyt. És hát, hogyha ha, ugye Kínában is, is a, a, a császár tiltotta be mondjuk a, 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 a flottát, hogy, hogy gyarmatosítsanak, vagy ugye lehet, hogy akár Amerikába is eljutottak a, a kínaiak. Tehát, tehát amikor azt gondoljuk, hogy hát azért ez a, ez a keresztény vallás, ez, ez azért a mindenféle negatívuma ellenére, de azért mennyire felvilágosult, meg, meg azért vezetjük a, a világot. Hát azért. Relatíve. <gül> Igen, tehát hogy a keresztény világ azért sok szerencsével jutott el idáig. Hát nyilván, amikor valakinek a, a, a vallása és a, a személyes preferenciái jelentétben vannak egymással, akkor itt ilyen mindenféle kognitív diszonanciák vannak, hogy, hogy hogyan uh, uh, titkolom akkor, vagy próbálom el, uh, el uh, magam előtt is letagadni, és akkor nem tudom, köt egy házasságot, vagy, vagy hát ugye rengeteg uh, pap uh, azért uh, lesz pap, mert hogy akkor akkor, akkor nem éli ki a, a homoszexualitását, de aztán, aztán mégis. Tudjuk, hogy mégis. És igen. akkor, akkor, ugye, akkor e, emiatt még jobban gyűlöli jó, most saját ezért, magát. Tehát, meg... Jó, igen, igen, de, hát, de, de hát, most ugye, ezzel nem általánosítva, tehát nem... Nyilván nem, nem mindenki. Így van, így van, így van. Azt hiszem, ugye ez a... a, a, a Mert ugye pont az a baj, hogy pont, pont a... A kereszténység ma már hagyjuk azzal a vizet, hogy ezt a papistóriát egy kicsit így erre menjünk el, mert ugye pont ezt mondják, hogy merre mer a melegek, azok automatikusan, aki meleg, az kisfiúkat erőszakol meg, szerintük, ami vicc. Hát ez, ez a vicc kategória. Ez van minden mosva. mosva persze. Uh, tehát, tehát ugye most jelent meg a, a, a egy-két éve a, egy könyv a, 
a Vatikánon belüli homoszexualitásra, és gyakorlatilag azt, mond, azt mondta a francia szerző, hogy minél uh, homofóbabb egy papa közéletben, annál valószínűbb, hogy maga is meleg. Tehát, hogy, hogy egy, egy uh, heteroszexuális beállítátságú uh, püspöknek ne, ő, ő sokkal kevésbé lesz véres szájú ezzel a uh, témával szemben, mint hogyha ugye a saját uh, uh, szexualitását kell valahogy tagadnia a, a világ előtt. Aztán hát nyilván ugye a nőkről beszéltünk, hogy a, a maga a, a az, hogy valaki egy, egy elnyomott pozícióban van a társadalomon belül, az uh, fogékonyá teszi a, a vallásra sok esetben. Uh, de mondjuk az egyébként érdekes, hogy ugye a, a, vannak ilyen mindenféle uh, uh, progresszív uh, uh, izraelita egyházak, és akkor ott mekkora nagy uh, uh, előre lépés, hogy a, a nők, a gyülekezet női tagjai megfoghatják a tórát. Tehát, hogy, hogy most miért lesz valaki egy olyan vallásnak a híve, amelyben annyira másodrendű, hogy még a, a Bibliát, vagy a, a tórát sem veheti kézbe. Hát ez az. Á. Ez az. De hát racionalitás, meg logikát keresni a vallásban nem nagyon lehet. De, de hát ugye, ha azt nézzük, hogy a, a, ugye van az Anorthodox nevű ö, könyv, vagy film sorozat is volt belőle, hogy Hát azok a nők, akik, akik olyan szinten vannak bele indoktrinálva a, ebbe a, a vallásba, nekik nem nagyon van választási lehetőségük. Tehát, hogy... Jó, a kényszer az megint egy másik történet persze, amikor, amikor, amikor kényszer van. Hát az utolsó kérdés, ami számomra az egyik legfontosabb kérdés. Azt tapasztalom, ugye én már egy jó ideje járok ezekbe a csoportokba, a, a csoportokba, a, tél, a Facebookon, ugye a tétekben is, meg több csoportban. Ugye azért emlegetem mindig a Facebookot, mert ez annak a helye, ahol nagy számban lehet emberekkel eszmét cserélni, illetve megismerni az ő gondolkodás módjukat. Én azt látom, hogy, hogy ugye rengeteg félék vagyunk, ezt ugye tudjuk. Tehát aki ott tájékozódik, és ez is nagyon fontos egyébként, ajánlom mindenkinek, hogy iratkozzon fel az ateista Facebook csoportokba. At, minden ateistának, aki, aki nézi ezt a műsort, és, és kicsit is komolyan veszi azt, hogy ő ateista. Én mindenkire ajánlom, hogy iratkozzon fel ezekbe a Facebook csoportokba, aki még nincs feliratkozva. És vegyen részt ott a kommunikációban. Nagyon sokszor a mi meggyártásom meg, 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 meg ilyenek, tehát jó, tehát ezzel el lehet szórakozni, de viszont sokszor értelmes dolgokról értelmes eszmecsere folyik. És azért javaslom, mert én azt tapasztalom, baráti körömben és ismerősi körömben is azt tapasztalom, és ezt neked is mondom, hogy sajnos az ateisták, mivel egy olyan közegben élünk, ami elítél minket, tehát ahol nem nagyon tudunk létezni, nagyon nehéz a létezésünk, ezért bezárkóznak, és a saját ateizmusukat magukba zárják, nem találkoznak más ateistákkal, és ezért nagyon sokan, és, ez, és én is így voltam, azt gondolják magukról, hogy az az ateizmus, amit ők gondolnak hogy az az ateizmus, és kész, és, és ennyi, és nem létezik más gondolkodásmód ezen belül. Akár, vagy emellett, ami szintén elveti a vallás, de nem feltétlenül, én nem sorolom ateizmus közé. De egyébként meg a közélet, tehát általában az az elfogadott, hogy ezek is az ateizmus bizonyos formái, például az agnosztikus, stb. Ö, nagyon jó lenne, ha ezek az emberek megismernék azt, hogy, hogy hányféle kép gondolkodunk mi a testek. És hogy nem az az ateizmus, vagy nem csak az, ate, az az ateizmus, amit ők gondolnak a világról, vagy hogy ők látják a világot, hanem, hanem igenis meg kell ismernünk azt, hogy mások hogyan gondolkodnak erről, és akkor tudunk egy egységes képet alkotni a fejünkben, vagy egy összetett képet alkotni a fejünkben arról, hogy ez hogyan is néz ki, és hányfélek vagyunk, és akkor tudunk... Be- kapcsolódni egymáshoz bármilyen szinten, akár gondolati szinten, kommunikáció szintjén, vagy akár, hogy csatlakozni a társasághoz, tehát egy ilyen szinten is, vagy akár civil szervezetbe tömörülve, ami már egy olyan magasabb szint, vagy bármilyen szinten ekkor tudunk, hát azt, hogy bármit is elérni, azt most már egy kicsit nehezen jelentem ki, de bármit is elérni, tehát a legkisebb célokat is így tudjuk elérni. Szerinted, és akkor tényleg ez, ez, ez az utolsó kérdésem, hogy mi annak az oka, és oké, okay, amellett, hogy sokfélek vagyunk, rendben van, ezt tudjuk, mi, mi tudjuk, mi annak az oka, hogy nem tudunk igazán egyesülni egy zászló alatt a teisták, pont úgy, mint ahogy a vallásosak egyesülnek egy zászló alatt, mert azért 
ott meg van mondva, hogy ezt kell gondolni, és ugye azt, aki vallásos, vallásos, az, annak, az ugyanazt gondolja erről a dologról. Mi Tehát... széthúzunk, sőt, még egymásba is belekötünk sokszor. Tehát bár úgy értem, hogy a másik gondolkodás módjába a, vitatkozunk, és azt gondoljuk, hogy a miénk a jobb. Hát szerintem, tehát ahogy, ahogy ezt már mondtam, hogy tehát ez, ez nagyon gyakran ez csak valamiféle ilyen, ilyen illúzió, hogy a, a hívők azok ugyanazt gondolnák, vagy a, akár egy egyházon belül ugyanazt gondolnák, tehát hogy, hogy katolikus, azt most már a, a, a leg szélső jobb oldalitól a leg szélső bal oldalibb lehet, lehet akármilyen nézeteket valhat mondjuk a bevándorlásról, a melegekről. Tehát, hogy, hogy ott ugye történelmileg kialakultak a, a keresztény vagy hívő oldalon szervezetek, amihez tartozni akkor is jelent valamit, hogyha ha, ha nem ér, semmivel nem ért egyet szinte, amit, amit mondjuk ott a többség képvisel. Ugye ott van a pénz, ott vannak a, a, az intézményrendszer, de ha, ha azt veszük, hogy mondjuk Norvégiában, a, a, ugye egy 5 milliós országban, a helyi a humanista szervezetnek százezer tagja van. Tehát, hogy, hogy ez egy, egy, egy olyan folyamat, ami, ami így történelmileg feltehetőleg meg fog történni, amíg még ugye lesz vallás a, a, a fejlett világban legalábbis, ami hát talán egy ilyen 40-50 éven belül tényleg ilyen bélyeggyűjtő klub szintjére fog, fog a keresztésség visszacsökkenni. Ugye optimista vagy, szóval már csak azt nem. Hát, most Jó, nem mintha ezt megérném, mert nem érem meg. Azt de... veszük, hogy, hogy két népszámlálás között ilyen 5-10 százalékokat csökken a, a hívők. Vagy maguk... Igen, ők is ezt mondják, tehát, hogy fogy a keresztény, tehát ez, ez fontos, tehát ez, ez azért, igen, ezt már mint, hogy leszögezni, igen, hogy ők is ezt mondják, tehát a, már mint a ugye, jelenlegi vezetés, ugye azt mondja, vagy legalábbis én ezt sze, sze, tehát, tehát effektíve kinyilatkoztatva hallottam, tehát nem újságcikkeket olvasva, hogy, hogy azért van szükség ezekre a programokra, például az iskolákba bevinni, meg stb., mert fogy a keresztény, tehát, uh-huh. tehát ez egyfajta félsz a, a jövőtől, hát meg az igen, iszlámtól, ez, ez, meg sok mindentől. Ez, tehát ez, ez is egy szociológiai tény, hogy amikor a hatalom valamit erőltet, akkor az, az mindig az ellenkező hatását váltja ki. Tehát, hogy ebbe az, ebbe az értelme, hogy ha, ha egyéni sorsokban ez nem lenne nagyon káros, akkor még mondhatnánk azt is, hogy, hogy a kereszténység ráerőltetése a, a társadalomra az ateista szempontból még jó is, mert, mert ez csak felgyorsítja a kereszténység erodálását. Na, tehát, tehát, tehát egy, egyrészt ugye ez, ez van, hogy, hogy itt nekünk az, hogy, hogy elkezdődünk szerveződni, ez, ez hát pár éve kezdődött. Másrészt ugye a, hát általában ugye nincsen hagyománya annak, hogy, hogy jó, nem értek velük mindenben egyet, de azért akkor támogatom, de hát ugye 200 Nem ilyen a magyar mentalitás pont, igen. Tehát csak, hogyha azt veszük a, a népszámlálási kezdeményezést, 200-an támogatták. Tehát, hogy voltak, voltak olyan, aki egybe 100 ezer forintot küldött úgy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy ö, személyesen nem ismerjük. Tehát, hogy ő, ő azt mondta, hogy hogy neki ez, ez 100 ezer forintot megér. Uh, tehát, hogy, hogy van, van azért összefogás, uh, tényleg uh, csatlakozom mindenki uh, a Facebook csoportokhoz, uh, ha valakinek bármiféle olyan... Uh, Sőt, a ti oldalatokat is lehet követni, ugye, mert hogy nektek van saját Facebook uh, oldalatok is emellett, hogy csoportok vannak. Igen, uh, uh, tehát, hogy ha jogi segítségre van szüksége, akkor... akkor forduljon hozzánk, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Ha valaki aktivistáskodni szeretne, érzi magába a, a késztetést arra, hogy ne csak Facebookon dühöngjön, hanem, hanem annál többet tegyen, akkor, akkor hát annak is nagyon örülünk, tehát mindenki, ha, ha akar tenni, akkor van lehetőség. És hát ugye egy, egy ilyen egót kell valamennyire félretenni, hogy 
ahogy egy pártban is mondjuk, vagy egy bármilyen szervezetben, hogy nem feltétlenül mindig csak az én akaratom fog, te, vagy az én nézetem fog győzedelmeskedni, hanem azért, hogy nagyobb hatást tudjunk elérni, azért össze kell van. fogni Igen. több embernek. Tehát ugye mondtam, hogy ugye mi egy ateista közéletet szeretnénk megteremteni, mert, mert ugye az, az hogy a, az egyházak ki tudják fejezni, hogy mi az akaratuk. Viszonylag egyszerű Viszonylag egyszerűen. Az, hogy nem tudom, 5 millió vallástalannak mit szeretne, ott, ott egyenként nem lehet közleményeket kiadni. Vagy... Na ez az, ezért lettem volna arra kíváncsi. Tehát, tehát az, hogy egyáltalán még... létezik egy, egy szervezet, annak léteznek prominens ateisták. Nagyon jó. Me- meg tudjuk jeleníteni, hogy mi létezünk. Tehát, hogy például... Uh... De mit volsz az ászlóra? Tehát engem ez érdekel, mert anélkül, hogy valamit az ászlóra varja, anélkül nem megy. Nem mm. megy. Tehát azért anélkül nem tudsz egy csoportba szervezni embereket, mert ugye valami közös, valamit oda kell varni. A, tehát, hogy nem tudom, nincs Isten? Tehát, vagy, tehát, ez, ez, tehát ez, erre akartam célhoz, ez önmagában kevés. Hát még az is kevés, hogy ateisták vagyunk, én azt látom, hogy ez önmagában így kevés. Mm-hmm. Ki kell találni azt, hogyha ebből valami komolyat nyilván valami komolyat akartok, tehát azért valahová el szeretnétek érni ezzel, vagy, vagy, tehát én azt látom, hogy, hogy akkor igenis valamit az elszóra kell varni, aminek a mentén össze lehet fogni az embereket, mert nagyon nagy a széthúzás. Hát és ugye, nem lesz eleve egyszerű... a, a, a állami és egyház szétválasztása, az ateisták érdekképviselete, ugye mi szekuláris humanista alapon állunk, tehát elsősorban a a, a, az emberek egyen joguságát elismerő ö, 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 ateistákat kívánjuk képviselni. Tehát nyilván, ö, ha, ha lennének olyan tagjaink, akik mondjuk a, azt gondolnák, hogy a tagok másik felét ö, ö, le kellene gyilkolni, vagy, vagy hát elnyomni, az, akkor hát az, az úgy nem nagyon működne. Hát az nem. Ö, tehát, hogy ez... De vannak, tehát ez a baj, hogy vannak. Hát, a, nyilván, tehát ez, amit felsorolt, ez a három dolog, de gyakorlatilag senki nem ért egyet. Nyilván nincsenek ilyen igen. tagok, az, az, hogy egy Facebook csoportban... I- igen, igen, tehát ez az, vannak, hogy ezeket az... fogod tudni első körben nyilvánvalóan egyesíteni, akik, akik valamilyen szinten együtt tudtok gondolkodni. De, de nyilván, tehát itt is mindenkinek el kell tudnia dönteni azt, hogy jó, mondjuk lehet, hogy én annyira nem szeretem a melegeket, de... de egy, egy olyan e, ilyen edukáció megtörténik, a, akkor is, hogyha ha ő találkozik azokkal a, 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 a megosztásokkal, vagy, vagy akár mondjuk transz kérdésben, hogy, hogy ugye nagyon próbálják azt a, a keresztény oldal képviselni, hogy hát a, a, a tudomány a mi oldalunkon van, az ember az férfi vagy nő, és hogy, 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 hogy ugye nagyon sokan ezt, ezt elhiszik, hogy, hogy de hát hogy lenne már valaki, ne, vagy nem férfi, vagy nem nő. Uh, és hát ugye, ha, ha egy, egy, egy ilyen vulgár uh, uh, biológiai szinten nyilván hát van férfi nem, meg női nem, akkor az, hogy most a, a társadalomban ki micsoda, akkor hát, hát nyilván hát a, a biológiailag hím, akkor az a férfi, a biológiailag nő, az a uh, biológiailag nőstény, akkor az a nő. De hogy hát ugye itt eközben az, hogy XY kromoszóma, meg XX kromoszóma, hogy, hogy itt azért sokkal bonyultabb dolgok vannak. Tehát gyakorlatilag ugye a transz kérdés szerintem az utolsó olyan, amiben az egyháznak úgy van többsége, hogy, hogy a, a, az ateisták vagy nem hívők egy jelentős része sem gondol bele abba, hogy hát azért itt, itt annál bonyultabb dolgok vannak, hogy hogy vannak eleve ugyan, olyan emberek, akiknek nem, XX, nem XY kromoszómájuk van, interszexuálisak, akkor hogyha, akkor őket most melyik csoportba tesszük bele, akkor hogyha ha azt már ugye elfogadtuk, hogy a, az, hogy a homoszexualitás az nem csak <tos> e, ilyen e, döntés, kérdése, hogy fölkelek és holnap férfiakkal akarok szexelni, holnap után meg nőkkel, vagy össze-vissza, vagy bármi, vagy hanem itt, itt vannak olyan dolgok, amik, amikre nem úgy döntés kérdése, hanem akár a, a, a nem egyetlen gén, hanem mondjuk gének csoportjai, hormonok befolyásolják. Tehát, hogy, hogy lehet azt mondani, hogy, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette őket, tehát 
nem lehetnek transzexuálisok, meg nem lehetnek igazából homoszexuálisok se, de hogy itt azért ezek bonyolultabb dolgok, és a, a biológia nem, nem feltétlenül ezt mondja, amit, amit próbálnak a, a fundamentalista keresztények gondolni. Tehát, hogy, hogy eleve az, hogy, hogy, hogy megkérdőjeleznek, ződnek ilyen dogmák, ugye nyilván a jobboldali keresztények, kultúrkeresztények általában ugye ők azt próbálják mondani, hogy hogy a, az egyház érték, a, a keresztény értékek azok értékek, és hogy, hogy hát jó, én nem hiszek személy szerint, de, de hogy azért nem szabad az egyházat támadni, meg hát nem is vagyunk elnyomva, hanem hát most az, az miért fáj bárkinek, hogy ennyi iskolát megkap az egyház, vagy, vagy mondjuk kórházat, vagy, vagy szociális intézményt, vagy a a teljes gyerekvédelem már lassan egyházi kézben van. Míg mondjuk azok, akik antiteisták, vagy militánsabb ateisták, mint, mint mi, mi ezt, ezt, ezt elítéljük. Tehát ott is nyilván nehéz egy, egy, egy olyan keresztény, vagy egy, egy olyan ateistával együttműködni, aki, aki azt mondja, hogy ez az egész probléma nem létezik, hogy jó, hát az csak, az csak retorika, hogy az csak a népnek szól, hogy, hogy, hogy a, 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 a vezetés ennyire keresztény, vagy keresztény hangokat, de hogy hát semmi bajunk nincsen azáltal, hogy, hogy ilyeneket mondanak, hát csak túlérzékenyek vagyunk, ugye ez szokott mindig lenni a, 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 a duma, hogy ha, ha valakinek valami nem tetszik, akkor ő csak túlérzékeny, meg, meg meg. Tehát e, szerintem, e, ha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek minket, mint ateisták, akkor, akkor muszáj e, e, szerveződnünk és, és e, együttműködnünk, még akkor is, ha nem e, értünk mindenben egy, egyet, vagy e, ugye, nagyon gyakran van ez, hogy a, a, a hajszányi különbségek azok akkor a e, e, ellentétté növekednek, hogy, hogy jobban utálják egymást a agnosztikusok, meg a ateisták, még, hát ilyen azért nem nagyon van, de, de sokszor nehezebb együttműködni a, a, a hajszányival különbözővel, mint a, a, a gyökeresen különbözővel. És hát, hát ugye eleve itt, itt ugye az, hogy, hogy én mondjuk agnosztikus ateistának vallom magamat, tehát ugye azt gondolom, hogy nem tudhatjuk, hogy van-e Isten, vagy nincsen, tehát ezt, ezt nem tudhat, er- erről tudásunk nem lehet, de mivel nincsenek jó bizonyítékok Istenek létezésére, ezért nem hiszek bennük, tehát hogy ezért vagyok viszont ateista. De nyilván valaki, aki, akinek nagyon mély az ő agnosztikussága, Sokszor azért ugye, mert, mert az ateizmus az számára az valami szitokszónak tűnik, hogy az, hogy az ateizmust ő mondjuk Isten tagadásnak gondolja konkrétan, akkor őt nehéz meggyőzni arról, de mi konkrétan ugyanazt gondoljuk, csak én ateistának hívom magamat, te meg agnosztikusnak. Tehát sokszor a, a szavak, szavakon múlik az, hogy ki tud kivel ő együtt ki, működni, jó, hát Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, nagyon jót beszélgettünk. A mai műsort egy nagyon magvas gondolattal szeretném zárni, természetesen ez is a Facebookról való, ebből már mémet készítettek, úgyhogy nagyon erősen terjed a Facebookon. Egy mamika azt írta ki a, a valamelyik csoportba, és aztán ebből készítettek mémet, és tényleg ezzel zárom a műsort, mert ez egy nagyon fontos gondolat. Hogy Jézus egyformán szereti a cigányokat, a melegeket és az embereket is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak velünk. Minden jót. Köszönöm.